بسم الله عظيم القدرة والسان سديد البطس والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما ساء الله كان بسم الله ما ساء الله كان بسم الله ما ساء الله كان وما لم يسع لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بسيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلاب كماله كسف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك 
عظما بإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق دثماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم أعظ بحكم نيابة عنكم يا صاحب البغداد كل حاضدي يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خاجا سنجري يا صاحب المدبور كل حافظي يا مطلب الحاجات سيم الولي آدرني رأي پندھی دن مارے SVSNDAYUM SSFNDAYUM PRASTHANA KUDUMBATILE NEDAKALE SAHAPRAVARTHAGARE ADARAVANARANYA KARANAVANMARE KARALINDAKASHNANGALA YUVASUHURTHUKALE VIDHYARTHIKALE SAHODARIMARE MUNDAPPADAVU Unit SVS SSF Sanggari Pica, Wajibnya ni ke Wedi Ilan atau Nama Mulud, Mahaan Mare Anismeri Kanan Mana Ana, Nama Mulud Ella Berdayum, I Urimic Cukudal Inde Udesh, Allahu Subhanahu Wa Taala, Nama Mulud I Mahataya Majlis Nama Milan, Aben Purita Purun Ibadat Tai Swigari Kumara Bate. Nampaknya nama orang mada api dah kerus tadu mar bahari sendaan engel sahodera sahodiri mar apa itu bharata kan mar bahari mar kuttiga il kudumbakar kutugar loga tu nda vivida bahagan engel lula nampu de prasthana sthaban sahagari engel guna gamci engel ini mata ayam jeli sini bandi adhwani cawar pani adu tawar urimic cukuti cawar Idelek enak chani cawar chani kian karan maya bar, wede tiye pol suigeri cawar bhakshan am dana bar. Ellah beriyum Allah subhanahu wa taala, awan dha mukarrobu gada ya ibadat gada lil ulpadti, namma yun namma ras nehi gada mudbenum. Surgiya ariyamatil syidul wujud Muhammadur Rasulullahi, sallallahu alaihi wasallam atanggalu da charat, urimic cukuti Allahu sandoshi piki marabat. Adan dah kati kado nana raga niye tu tu namme yum, bendu kade yum, kurt gare yum, Allahu kathir raksi kuma rabate. Namu dayu mabur dayu, syari ri kabu, sambati kabu, manusi kabu maya, segala prayaan sengalum, prasnengalum, rogaengalum oke Allahu yadupatil tiurta sifaya kita rite. Purna maya, arfiyo toda, rah toda, adan dah dinan dah khudumatil Allahu namu kum mabur kum dhir khayu sunal gate. Maranam khayra agun na samayat kamil ay imanu ada keli macullip. Mari kita an Allahu namuk taufiqan nalgomara bate. Nama illa nama rena putu boya bar. Nama dek kudumbat nda birinju boya bar. Pratege cie, jani bera barimbo. Kuwaitirul lah nama dek priyaputra snehiden. Ilyas, 
ഇവിടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന മുണ്ടുകോളി അദ്ദേഹം തന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചു നാലു മാസവും പത്ത് ദിവസമായി ഉമ്മ ഇദ്ദേഹം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് കാര്യമായി വായിച്ചുകണമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാപ്പ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഹാജി അടക്കം നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ പിരിഞ്ഞവരുടെ കബറുകൾ മുഴുവനും നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഈ സദസ്സിന്റെ പ്രകാശം അഴിമിന്റെ പ്രകാശം റിക്കറിന്റെ പ്രകാശം മുഴുവനും ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറിലേക്ക് വളരെ ബറക്കത്തുള്ള ഹദിയായി നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ മഹാനായ ഷറഫുല്ലമ ഉസ്താദ് അടക്കം സുൽത്താനുൽ ഒലമ റഈസുൽ ഒലമ താജുൽ ഫുഖഹ താജുൽ ഷരീഅ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജൈനുൽ ഒലമ മാണി ഉസ്താദ് അടക്കമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും അള്ളാഹുവേ നല്ല ഹിമ്മത്തുള്ള തൗഫിയക്കുള്ള ആഫിയത്തുള്ള നിന്റെ ദീനന്റെ ഹൃദമത്തിലുള്ള ദുർഗായുസു നൽകി അവരുടെ വഴിയിൽ അവരുടെ പിന്നാലെ ധാരാളം വർഷങ്ങൾ നിന്റെ ദീനന്റെ ഹൃദമത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കും നീ തൗഫിയൊക്കെ നൽകണം റഹ്മാനെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവന്റെ ഈ സൃഷ്ടി ലോകത്ത് ധാരാളം നെണ്ണത്തുകൾ നൽകി സൃഷ്ടികളിൽ ഉത്തമരായി പറഞ്ഞുവിട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് നാം നമ്മുടെ കണ്ണിന് കാണുന്നതും കാണാത്തതുമായ ബുദ്ധിക്കൊതുങ്ങുന്നതുമല്ലാത്തതുമായ എന്തൊക്കെ അജായിബുകളാണ് ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്ത് ആല ഒരുക്കിയത് ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്ത് ആല അവനേകനാണെന്നതിന് തെളിവായി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആലോചനയിലേക്കും ബുദ്ധിവികാസത്തിലേക്കും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്കും ഖുർആൻ മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് അവരാലോചിക്കുന്നില്ലേ അവർ നോക്കുന്നില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഒട്ടകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഒട്ടകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് അവര് നോക്കുന്നില്ലേ ആകാശം എങ്ങനെയാണ് ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു തൂണും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ടാർപ്പായ വെച്ചിട്ട് ഒരു കയറും കൊടുത്ത് കെട്ടാതെ ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു തൂണും കൊടുക്കാതെ അതിങ്ങനെ ആവിയിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും എവിടെയാണ് ഈ ആകാശത്തിന് തൂണുകൾ ഉള്ളത് ആകാശത്തിലേക്ക് അവർ നോക്കുന്നില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ആകാശം ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് അവർ നോക്കുന്നില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഈ പർവ്വതം ഇങ്ങനെ നാട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഭൂമികൾ കാണിയായി ഭൂമിയിലേക്ക് അവർ നോക്കുന്നില്ലേ ഭൂമി എങ്ങനെയാണ് പരത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നോക്കു നിങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂ വാല ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് എത്ര കൗതുകകരമായിട്ടാണ് അവൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂമി ശരിക്കും ഉരുണ്ടിട്ടാണ് ഭൂമി ഉരുണ്ട പോൽ ഭൂമിയതൊക്കെയും ഒരു ചുമടെന്നോവർ ഒരു ഉണ്ട ഉണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ ഉരുണ്ട സാധനം ബോള് പോലുള്ള സാധനമാണ് ഭൂമി പക്ഷെ ഖുർആാന്റെ ഒരു ശൈലി നിങ്ങൾ നോക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭൂമി പരത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നാം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോ 
നിങ്ങൾ നോക്ക് ഉരുണ്ട ഭൂമിയെ മനുഷ്യന്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി പരത്തി കാണിച്ചവനാണ് ബഹുതാര നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള റോഡ് ആ മക്കളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ റോട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്കല്ല വണ്ടിക്കൾ ഇങ്ങനെ പോ വണ്ടി ഓടി പോകുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റും കൂടുതൽ കൂടെ ആകുമ്പോൾ കാണൂല അതുകൊണ്ട് അപകടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് അള്ളാഹു തല നമ്മളെല്ലാവരും അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ആ മക്കൾ ഇങ്ങനെ റോട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിക്കളിക്കാതെ നിങ്ങളെ കസേര തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ഉറക്കു വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉറങ്ങി കൊപ്പ പോകുമ്പോൾ വിളിക്കും നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കരുത് മിണ്ടാടെ അവിടെ ഇരിക്കുക ഉറക്ക് വന്ന അവിടെ തന്നെ ഉറങ്ങുക വലിയവരല്ലാതെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ റോട്ടിലൂടെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരു കല്യാണ വീട്ടിൽ നിന്നാട്ടും കുറെ സ്ത്രീകൾ ഇറങ്ങി എന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള വണ്ടിക്കാരൻ വല്ലാതെ ഒരു ചവിട്ടി കൊട്ടിപ്പോഴാണ് കണ്ടത് ഒരു കുട്ടി ഉമ്മാന്റെ കൈ ഇളകിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വയസ്സുണ്ടാവും കുട്ടി ഒറ്റ ഓട്ടം ഓടി റോട്ടിലേക്ക് സുഹാൻ ഈ അയാൾക്ക് ബ്രേക്ക് കിട്ടിയത് അയാളുടെയും കുട്ടിന്റെയും എല്ലാവരുടെയും ഭാഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിന്റെ മേത്തൂടെ ഈ കാറ് കയറും വലിയ അപകടമാണ് അള്ളാഹു തല അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ മക്കൾ ഒന്ന് റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം വണ്ടിക്കാരൻ അവന് പോകേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് സ്പീഡിൽ പോകും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആളെ കാണുമ്പോൾ ചവിട്ടി ചവിട്ടി പോയാൽ ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരാൾ എത്തൂല അതുകൊണ്ട് റോഡ് വണ്ടിക്ക് പോകാനുള്ളതാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് വേണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കളിക്കാൻ പാടില്ല ഇരിക്കട്ടെ എന്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഭൂമി നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇതിങ്ങനെ പരന്നിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഒരു ഇറക്കം ഇറങ്ങിയാൽ സമാനമായ മറ്റൊരു കയറ്റം കയറും ഒരു കയറ്റം കയറിയിട്ട് പോയാലോ ഒരിറക്കം ഇറങ്ങും അപ്പൊ എങ്ങോട്ട് പോയാലും മനുഷ്യൻ പരന്നിട്ടാണ് ഭൂമിയെ കാണുന്നത് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ ഭൂമി ഒരു ബോളിന്റെ ആകൃതിയിൽ സങ്കല്പിക്ക ആകാശം മേലോട്ട് നാം നോക്കുകയാണ് മുഗൾ ഭാഗത്താണ് ആകാശമുള്ളത് നമ്മോട് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഓ മനുഷ്യ എങ്ങനെയാണ് ആകാശം ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭൂമി പരത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിന്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഭൂമി പരത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മോട് കുറാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരു ബോള് ആ ബോളിന്റെ മേൽഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുക കർണാടകയിലെ ഈ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ മഞ്ഞനാട് ഇന്ത്യ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരും മുണ്ടപ്പതവ് ഇവിടെ നിൽക്ക ഇവിടുന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ കാല് നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുക എന്നാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്കൂളിൽ നിന്നും കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഭൂമി ഉരുണ്ടിട്ടാണെന്നാ ശരിയാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ ഭൂമി ഉരുണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഭൂമിയുടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ എതിർ ഭാഗത്താണ് അമേരിക്ക വരിക ഏകദേശം അങ്ങനെ വരിക നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയാ നിൽക്കുക അവന്റെ കാൽ ഇവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് തല താഴോട്ടിട്ട് ആകാശത്തെ കീഴ്പോട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു രംഗാണ് നമ്മളെ മനസ്സ് തെളിയ ഉരുണ്ട ഭൂമിന്റെ മേലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിന്നാ പിന്നെ ഓനടെ നിൽക്കുക ഉരുണ്ടിട്ടല്ലേ ഉള്ളത് അടിഭാഗല്ലേ പിന്നെ ഉണ്ടാകുക അപ്പോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരാള് കാലിങ്ങനെ വെച്ച് മേലോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അടിയിൽ ഒരു ചങ്ങന്റെ കാല അവിടെ പശ കൊണ്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചത് പോലെ ഒട്ടിയിട്ട് തല താഴോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കിണറിൽ നോക്കുന്ന പോലെ തോന്നും അങ്ങനെയാണോ അമേരിക്കക്കാരൻ ആകാശത്തെ കാണുന്നത് അല്ല അങ്ങനെയാണോ സൗദിയിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളവരെ കാണുന്നത് അല്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അവിടെ പോലെ അതുപോലെ തന്നെ അവരും ജീവിക്കാൻ മാതാമയുടെ കൈയും പിടിച്ച് സായി അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നടക്കും പോലെ തന്നെ അവന്റെ മുമ്പിലും ഭൂമി ഉരുണ്ടിട്ട് പരന്നിട്ടാണ് ഉള്ളത് അവന്റെ ആകാശവും മേലോട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇതെന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് സഹോദരങ്ങളെ അവനോടും പരിശുദ്ധ കുർആാൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മോനെ ആകാശം ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭൂമി പരത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഉരുണ്ട ഭൂമി മനുഷ്യന്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി പരത്തിയവനാണല്ലോ ഈ സകല സന്തോഷങ്ങളും സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും സകല കൗതുകങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തൽ എന്തിനാണല്ല പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ലൗ ഖാന ഫീഹിമ ആലിഹത്തുൻ ഇല്ലല്ലാഹു ല ഫസദത ആകാശ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു വല്ലാതൊരു സൃഷ്ടാവുണ്ടാകുമായിരുന
ആകാശഭൂമിയുടെ കോർവതെറ്റി സൃഷ്ടിപ്പിൽ അപാകത വന്ന് അള്ളാഹു വല്ലാത്തൊരു സൃഷ്ടാവ് ഒരു ദൈവം ഈ ദുന്യാവിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമായിരുന്നു ഈ സൃഷ്ടിപ്പ് ഇങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആയത് വലിയ അത്ഭുതത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഏകനാണെന്നതിന് തെളിവാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആ ഞാമത്തുകളെ മുഴുവനും അള്ളാഹു സുമഹനുഭൂവത്തായാല ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തു സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വിഭാഗമാണ് മനുഷ്യർ ഭൂമിയെ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഭൂമിയെ മനുഷ്യർക്കു വേണ്ടി അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഭൂമിയിൽ കൂമ്പാളുകളുള്ള ഈത്തപ്പഴങ്ങളുണ്ട് വൈക്കോലുകളുള്ള ധാന്യങ്ങളുണ്ട് സുഗന്ധ ദ്രവ്യ ചെടികളുണ്ട് സകലതും മനുഷ്യന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള പറയുന്നു ലോകത്തെ ഏറ്റവും പവറുള്ള മനുഷ്യനായി ലോകത്തെ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളവരായി അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവ താല സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വിഭാഗത്തിന് ലോകം മുഴുവനും അള്ള കീഴ്പ്പെടുത്തുകയാ സകലതും മനുഷ്യന് വേണ്ടി അള്ള സംവിധാനിക്കുകയാണ് ഭൂമിയിലുള്ളത് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാ സഹോദരങ്ങളെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്ക അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകിയ ഒരു ഞാമത്ത് നമുക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയ ഒരു ഞാമത്ത് നോക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു താല നമ്മെ പടക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഞാമത്ത് ഉമ്മാന്റെ പള്ളയെന്ന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എല്ലാ വിഭാഗം സൃഷ്ടികളെയും അനുഭവിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും ഉള്ള പവറോടുകൂടി അവനേറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിച്ച മനുഷ്യരിലാണ് അള്ളാഹു തല നമ്മളെ പെടുത്തിയത് നമ്മളെ ഉമ്മാന്റെ പള്ളയിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹ് കോലപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് പട്ടിയായോ പന്നിയായോ പൂച്ചയായിട്ടൊന്നും അള്ളാഹു തല നമ്മളെ പടച്ചില്ല അവനേറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുന്ന മനുഷ്യരിലാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മളെ പടച്ചത് ഏറ്റവും സുന്ദരമായ രൂപത്തിലാണ് മനുഷ്യനെ നാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കാത്ത മുഖം കുനിക്കാത്ത ഒരു ജീവിയും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല സഹോദരങ്ങളെ മയിലുകൾക്ക് മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദമാധുരിയില്ല മയില് പാട്ടുപാടി പാട്ടുപാടിയാൽ മനുഷ്യന്റെ അത്ര ഭംഗിയില്ല മയിലുകൾക്ക് മനുഷ്യന്റെ സൗന്ദര്യമല്ല കൊടുത്തില്ല കൊയിലുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദ ഭംഗി കൊടുത്തില്ല ഒരു ജീവിക്കും അള്ളാഹു താല മനുഷ്യന്റെ ആകാരം കൊടുത്തില്ല മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം ഒന്നിനുമല്ല നൽകിയില്ല ഒരു സൃഷ്ടിക്കും അള്ളാഹു താല നൽകിയില്ല എല്ലാറ്റിനെയും അനുഭവിക്കാനുള്ള അധികാരമല്ല കൊടുത്തത് മനുഷ്യരായ മനുഷ്യനാണ് ആ മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു താല നമ്മളെ പെടുത്തിയതാണ് നോക്കുങ്ങൾ നമ്മൾ പശുവായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പന്നിയായിട്ട് ഒരു നായയായിട്ട് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ പശുവായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്ന ഏ ആളുകൾ അടി കൊള്ളുന്ന കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കാണ് പശുവായിട്ട് ജനിക്കല്ല കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അള്ളാഹു നമ്മളെ നാടൊക്കെ പഴയ കാലം പോലെ നല്ല സ്നേഹമുള്ള തിരിച്ചറിവുള്ള ഒരു സമൂഹമാക്കി അള്ളാഹു നമ്മളെ ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ മാറ്റിത്തരട്ടെ ഞാൻ പൊതുവെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിലെ കഥയാ പറഞ്ഞത് സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്മാർ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു പട്ടിയോ പന്നിയൊക്കെ ആയാൽ ഒരു വില ഉണ്ടാവൂല മനുഷ്യന്മാര് വരുമ്പോ മനുഷ്യൻ ആദരവുള്ളവന് ബഹുമാനമുള്ളവന് അതിന് ഏത് മതവിശ്വാസിയായാലും ഏത് ജാതിയായാലും 
അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആ നിലക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉമ്മാന്റെ പള്ളയെന്ന് നമുക്ക് നൽകിയ സന്തോഷമാണ് അത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്തിനാണ് മനുഷ്യൻ അല്ലാഹ് പഠിച്ചത് അല്ലാഹു തആല മനുഷ്യനെ പഠിച്ചത് അല്ലാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനാണ് വമാ ഖലഖ്തുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ ഇല്ലാ ഹാലി യഅബുദു എനിക്ക് ആരാധിക്കാനല്ലാതെ മനുഷ്യഭൂത വർഗത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഇബാദത്തിനാണ് നമ്മുടെ സൃഷ്ടിപ്പ് തന്നെ ഇന്നീ ജാഇലും ഫിൽ അർളി ഖലീഫ അള്ളാഹു പറയുന്ന എന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഒരു വിഭാഗത്തെ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നാണ് മോനെ ആരാണ് ആ പ്രതിനിധി ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പറയാം അള്ളാഹു സുബാനഹു വചാല മലക്കുകളോട് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ആമുഖത്തെ ചർച്ചയാണ് ആ ചർച്ച പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഒരു വിഭാഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നാണ് പ്രതിനിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആള് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നവനാണ് വന്ന ആളുടെ പ്രതിനിധി എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുന്നവനാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ഏതാണ് അ തീരുമാനങ്ങൾ കള്ളവച്ച പേരാണ് അൽ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ സ്വീകാര്യമായ ഒരു ആദർശം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ അബുൽ ബഷർ ആദം അലൈഹി സ്വലാം മുതൽ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വരെയുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തിലേറെ വരുന്ന അമ്പിയ മുറുസലികളില്ലേ ആ അമ്പിയാക്കളിൽ ആദ്യ മനുഷ്യനും ആദ്യ പ്രവാചകനുമായ അതം അലൈഹി സലാം അത് നബി അലൈഹി സ്വലാം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അള്ളാഹന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുക നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അടുക്കൽ നിർദ്ദേശം നിർദ്ദേശം ഹിതായത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കൂ എന്റെ ഹിതായത്തിനെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നവർ അവർക്ക് ദുനിയാവിൽ പേടിയില്ല ആഹൃത്തിലൊക്കെ ടെൻഷൻ ഇല്ല ഭയപ്പാടില്ല പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ഒരു ഹമ്മുമില്ല ഒരു വേദനയും ബജാറുമില്ല നമ്മുടെ ആയത്തുകൾ കൊണ്ട് അവിശ്വസിക്കുകയും കണവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ അവർ നരകാവകാശികളാണ് അവര് കാലകാലം നരകത്തിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ് അവ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖലീഫ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധി ആരാണ് ആ അമ്പിയാക്കൾ ലോകത്ത് കാണിച്ചു തന്ന വഴിയില്ലയോ ആ വഴി അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖലീഫ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധി അള്ളാഹു സുമഹാനഹൂവ താല ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധി സഹോദരങ്ങളെ എന്നാൽ നമ്മൾ നോക്ക് എത്രയാണ് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകിയത് മനുഷ്യനാക്കി എന്നതിന്റെ പുറമേ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ആ ഇസ്ലാമിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് നൽകിയത് ഉമ്മാന്റെ പള്ളയിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ മുസ്ലിമാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഒരാൾ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സദസ്സിൽ ഇത്രയോ മോമിനീങ്ങളുണ്ട് ധാരാളം സഹോദരിമാരുണ്ടോ പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ വേലേക്കാൻ എന്താവും അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ വർക്കത്തേക്കട്ടെ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അവർക്ക് ആമിയും പറയാൻ തോഫി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആമിയും പറയാത്ത അള്ളാഹു നമുക്ക് വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്നാൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി മുസ്ലിമായ ആൾ എത്ര ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഒരാൾ പോലും ഉണ്ടാവൂല പുതിയ ഇസ്ലാം ജദീദ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആള് ചിലപ്പോ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ മക്കളായിട്ട് വന്നവരാ ഒരാൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഞാൻ കൽബുകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ച നാവുകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നു 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് വസൂലാണെന്ന് ഞാൻ കൽവ് കൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിച്ച് നാവ് കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാലേ ഒരാൾ മുസ്ലിമാകുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹമുഖമാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൽ തീവ്രവാദം ഇല്ലെന്നു മാത്രമല്ല ഭീകരവാദം ഇല്ലെന്നു മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിൽ അത് നടക്കൂല ഇസ്ലാമിൽ ടെററിസം നടക്കൂല ഇസ്ലാമിൽ ഭീകരവാദം ഉണ്ടാവൂല ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താ സമാധാനം എന്നാണ് തീവ്രവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സമാധാനത്തിന് നേരെ എതിരുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദം അതൊരു കൂട്ടിക്കെട്ടല പക്ഷെ അത് നടക്കൂല സമാധാനപരമായ തീവ്രവാദം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂ അങ്ങനെ ഒരു വാക്കുണ്ടോ ആ വാക്ക് തന്നെ ഒരു ചേർക്ക ഒരു ചേരാത്ത കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ് യോജിക്കാത്ത ഒരു ഇടകലർത്തലാണ് അത് അതാരെയോ തലേന്ന് വന്നതാ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിൽ തീവ്രവാദം നടക്കൂല ഇല്ലെന്ന് മാത്രല്ല നടക്കൂല കാരണം നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടില് നല്ല സൗഹാർദ്ദത്തിൽ കഴിയുന്ന ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് വാങ്ങ് കൊടുക്കും പള്ളിയിലേക്ക് പോവും അവൻ അമ്പലത്ത് പോകുന്ന ആൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവും പള്ളി പോകണോ ഞായറാഴ്ച ചർച്ചിലേക്ക് പോവും ആർക്കും അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പള്ളിന്റെ പണിയെടുക്കുന്നത് ജോസഫും ഉണ്ട് നാരായണനും ഉണ്ട് ഏ എല്ലാരും എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ജീവിക്കുന്ന പണിയെടുക്കുന്ന ആർക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്നാ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരാള് ഒരു അഞ്ചാറാൾ കൂടിയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിരാമന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തി വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ തോക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ബോംബ് ഇന്നെ എറിഞ്ഞ് കൊല്ലുന്നു പറയും പേടിപ്പിച്ച് ഇന്ന് ഇപ്പൊ മുസ്ലിമാണ് ഇല്ലിനെ കൊല്ലുന്നു പറയും എന്നാല് അയാള് പേടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അഷതു അല്ലാതെ കുഞ്ഞിരാമൻ ഒരു ഹിന്ദു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ മുസ്ലിമാകുമോ അയാൾ കുഞ്ഞിരാമൻ തന്നെ അയാൾ മുസ്ലിമാകൂല അയാൾ ഇസ്ലാമിലായോ ഇല്ല അയാളായിട്ടില്ല എന്താ കാരണം അയാളെ കൽവ് കൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിച്ചിട്ട് നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാലേ മുസ്ലിം ആകുള്ളൂ അത് ഇവിടെ ചർത്ത ഇങ്ങോട്ട് കയറണമെങ്കിൽ അത് പാസ് വേണം ഒരാള് പേടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ മുസ്ലിം ആകൂല പിന്നെ ഒലമാക്കൾക്കിടയിലുള്ള ചർച്ച ഈ നാട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കത്തിയും തൂങ്ങും കുന്താലിയും തോക്കല്ലെടുത്ത് ഇച്ചങ്ങായി ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ളതാണ് സഹോദരങ്ങളെ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു നമ്മിൽ പെട്ടവനല്ലാതെ മുഹമ്മദ് ഭീകരവാദിയായി കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നവൻ നമ്മിൽ പെട്ടവനല്ലാതെ മുഹമ്മദ് സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ നാടിന്റെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്ന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവൻ ശരിയായ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകൂല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം സ്നേഹമാണ് സാഹോദര്യമാണ് സൗഹാർദ്ദമാണ് ഇസ്ലാം ധർമ്മമാണ് നീതിയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി വേണം അങ്ങനത്തെ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് വേണം എന്നാൽ അത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഷഹാദത്ത് കലിമയുടെ സപ്പോർട്ടോടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നവരാരുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഒരൊറ്റ ഒരാളും ചിലപ്പോ ഉണ്ടാകൂല പിന്നെയോ ഉമ്മ മുസ്ലിമാണ് ബാപ്പ മുസ്ലിമാണ് ആ നില ഓട്ടോമാറ്റിക് മുസ്ലിമായി ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ മുസ്ലിമായി വന്നവരാണ് നാം അള്ളാഹു നമുക്ക് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് നൽകിയത് പോരാ പോരാ ഇതിലും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നിയമത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മഹാനായ ആദം അലൈഹി ആദം നബി അലൈഹി മുതൽ വരെയുള്ള അമ്പിയാക്കളുണ്ട് ആ അമ്പിയാക്കളുടെ അനുയായികളുണ്ട് അസുഹാബുണ്ട് ആ അസുഹാബിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവർ ആഗ്രഹം എന്താണെന്നറിയോ നബി മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളാകുന്ന ായ തങ്ങളുടെ അനുയായികൾ ആവുക എന്നതായിരുന്നു നൂഹ നബി അലൈഹി സ്ലാമിന്റെ ജനത മൂസ അലൈഹി സ്ലാമിന്റെ ജനത ഏത് അമ്പിയാക്കളുടെ പൂർവകാല അമ്പിയാക്കളുടെ അസുഹാബുണ്ടോ അവരാഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ റസൂറുള്ളാന്റെ അനുയായിയാകാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അവരാഗ്രഹം എന്താ കാരണം നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമും എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും അവരദ്ദേഹത്ത് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആഹുനബിയായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് സുവിശേഷം അറിയിക്കാതെ തങ്ങളെ ബഹുമാനം പറയാതെ ഒരൊറ്റ നബിയും ദേവത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോ റസൂറുള്ളാന്റെ മധു കേൾക്കുമ്പോ അവരെ ചിന്തയെന്ന് പഠിച്ചവനെ ആ റസൂറുള്ളാന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെടാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ അല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ആഹൃദമാഹനിലെ ചപ്പു ചവറുകളായ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ടു പൂർവകാല അമ്പിയാക്കളുടെ അനുയായികൾ ആശിച്ചു പോയ കുതിച്ചു പോയ ഏറ്റവും ഹൈറായ നേതൃത്വം ആ
ജനങ്ങളിൽ പൊതുജതാ സമൂഹത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും ഹൈറായ ഉമ്മത്ത് നിങ്ങളാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അനുയായികളാകാൻ അള്ള നമുക്ക് അവസരം നൽകി മനുഷ്യനാക്കി മുസ്ലിമാക്കി മുത്തായ തങ്ങൾ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടു എല്ലാ സന്തോഷം കൊടും അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകി കണ്ണിനുള്ള കാഴ്ച നൽകി കാതിനല്ലാഹു താല കേൾവി ശക്തി നൽകി എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നൽകിയിട്ട് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുപോലെ ഭയപ്പെടേണ്ടതുപോലെ അനുസരിക്കേണ്ടതുപോലെ അനുസരിക്കണേ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിമായിട്ടല്ലാതെ മരിക്കല്ല ശാശ്വതമായ ഒരു ലോകമുണ്ട് ഉമ്മാന്റെ പള്ളയത തലകുത്തി മറിയുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മാന്റെ പള്ളയിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമെന്ന് കരുതിയവനല്ല ഉമ്മാന്റെ പള്ളയിൽ നിന്ന് ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിലേക്ക് നീ തലകുത്തി മറിയുന്ന സമയം നിന്റെ ഉമ്മ നീ അതാ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുന്യാവിലേക്ക് വരുന്നു നിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ളവർ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചപ്പോ ഭർത്താവ് സന്തോഷിക്കുന്ന പെങ്ങള് പ്രസവിച്ചപ്പോ ആങ്ങളക്ക് സന്തോഷം ഉമ്മ പ്രസവിച്ചപ്പോ മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു അന്നൊരു പക്ഷേ കരഞ്ഞത് വേദന കൊണ്ട് ഉമ്മയായിരിക്കും എന്നാൽ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ നിന്നെ എടുത്ത ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ വേദനച്ച് കരയുന്ന ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ നിന്നെ എടുത്തിട്ട് അതാ നിന്റെ കവിളത്ത് നെറ്റിയിലൊരു ഉമ്മ തന്നിട്ട് ഉമ്മയും പുഞ്ചിരിക്കുന്നു പ്രസവത്തിന്റെ വേദന മറന്ന ഉമ്മ നിന്നെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോ ചിരിക്കുന്നു അന്ന് കരഞ്ഞത് നീ മാത്രമാണ് മോനെ ഈ ലോകം വല്ലാത്തൊരത്ഭുതമുള്ള ലോകമാണ് ഈ ലോകം വലിയ സങ്കടം നൽകുന്ന ലോകമാണ് ഈ ദുന്യാവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എത്ര പത്രാസോടെ കൈ ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ടാണ് നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ദുന്യാവും മുഴുവൻ ഞാൻ സ്വയത്വമാക്കും എന്റെ കയ്യിൽ ഭദ്രമാകുമെന്ന നിലക്ക് പിടിച്ചടക്കുമെന്ന നിലക്കാണ് നീ വന്നത് എന്നാ ഈ ദുന്യാവിൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് നിന്റെ വണ്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുന്നവർ ആദ്യം ഒരു ബസ് വന്നപ്പോ രണ്ട് സീറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ടാള് കയറുകയാണ് അടുത്തൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ വന്നപ്പോ ഒരാൾ അതിൽ കയറുകയാണ് ബൈക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു ബൈക്ക് വന്നപ്പോ ഒരാൾ അതിൽ കയറുകയാണ് എല്ലാവരും മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോവുകയാണ് മോനേ ഖബറിലേക്ക് പോകുന്ന ആദ്യം ഉപ്പ പോകുന്നു ചിലപ്പോ മകം പോകുന്നു ചിലപ്പോ പെങ്ങള് പോകുന്നു ചിലപ്പോ അയൽവാസി പോകുന്നു ചിലപ്പോ കൂട്ടുകാരൻ പോകുന്നു അമ്മാവൻ പോകുന്നു അക്കാക്ക പോകുന്നു ആരൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് താഴെ നിൽക്കുന്നവൻ അതോർമ്മിച്ചിട്ട് കരയണ്ട സങ്കടപ്പെടണ്ട ഒരേ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ ആദ്യം കിട്ടുന്ന വാഹനത്തിൽ കയറുകയാ ഈ ലോകം ഒരാൾ ഇവിടെ നിർത്തൂല അടുത്ത വണ്ടി വരികയാണ് പിന്നെ നീ കരഞ്ഞിട്ടെന്താണ് കാര്യം അടുത്ത നിന്റെ വണ്ടി വരികയല്ലേ അതൊരു പത്തു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമെന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ നീ ഇപ്പൊ കരയാൻ നഞ്ഞത്തടിക്കാൻ മറത്തടിക്കാൻ ഇല്ല ഇല്ല മോനേ ഈ ദുന്യാവ് കുറെ കാലം നിർത്തൂല തള്ളിവിടും പോകാത്തോനെ തള്ളിവിടും തള്ളിവിടും ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ചിരിച്ചവരൊക്കെ കരയുന്ന ഒരു ഘട്ടം വരും അത് നിന്റെ മരണത്തിന്റെ സമയമാണ് ആ സമയത്ത് തണ്ടങ്കാലി കാലിനിട്ടൊരുക്കുന്ന രംഗമാണ് കൈകാലുകൾ ചുരുട്ടിയാക്കിട്ടാത്തൊരു സമയമാണ് കൈ ചുരുട്ടി പിടിച്ചു വന്നു നീ വന്ന് മുറുക്ക പിടിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് വന്നു പക്ഷെ പോകുമ്പോ മരിക്കുമ്പോ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വരലുകൾ കുറങ്ങിച്ചു പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് നിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ളവരൊക്കെ നിന്റെ വിരഹത്തിന്റെ സങ്കടത്തിൽ കരയുമ്പോ കരയണ്ട നമ്മളെല്ലാവരും യാത്ര പോകുന്നവരാണ് ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ ലിക്കായിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സമാധാനത്തോട് നിന്നോ നിങ്ങളെ കാര്യം ഞാൻ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ പറയുമെന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോകാ 
ഹാജഹാത്തങ്ങളെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അള്ള ധറതേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദു ഹാജഹാത്തങ്ങൾ വഫഹാത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ മക്കളോട് കുടുംബത്തോട് പറയുന്ന മക്കളെ നിങ്ങളൊന്ന് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം മുഖറമീങ്ങളായ അതിഥികൾ എനിക്ക് വരാനുണ്ട് വളരെ ആദരവുള്ള അതിഥികൾ വരാനുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വീട്ട് റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണേ എല്ലാവരും കഥകുമെല്ലാം ചാരിയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് റൂമൊന്ന് സുഗന്ധം ഇങ്ങനെ അടിച്ച് വീശുകയാണ് അടിച്ച് വീശുകയാണ് അടിച്ചു വീശുകയാണ് റൂമിൽ നിന്ന് നല്ല സുഗന്ധം വരികയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒച്ചയുമ്പോഴൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല മെല്ലെ കഥകുമെല്ല തുറന്നു നോക്കുമ്പോ ഹാജാത്തങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് നെറ്റിത്തടത്തിൽ വേർത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വേറൊപ്പ് ഗണങ്ങളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ ഇഷ്ടക്കാരനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ദേവത്തിന്റെ വഴിയിൽ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഹാജ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്കിൽ തന്നെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ പിരിയാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടണം അതിനെന്താണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടത് ഒരാള് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോ പറയുന്നു ഒരാള് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾക്ക് മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസിക്ക് മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞു സ്വർഗം സുനിശ്ചിതമെന്ന് മുഹമ്മദ് പിന്നെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്താ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർമ്മ കിട്ടൂല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലാൻ പിടുത്തം കിട്ടൂല അതിനെന്താണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടത് എപ്പോഴും നീല ഇലഹയുടെ ആളാകണം മരിക്കണ സമയത്ത് എഴുതി പഠിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടൂല പിന്നെയോ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും വേണം കയ്യിലും കണ്ണിലും കാതിലും മനസ്സിലും നിന്റെ നാവിലും നിന്റെ ശരീര പ്രകൃതിയിലും മുഴുവനും നിന്റെ ഇടപെടലുകളിലും നിന്റെ ബിസിനസ്സിലും നിന്റെ എല്ലാറ്റിലും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാക്ക് സ്വാധീനം ഉണ്ടാകണ ഒരു വാക്ക് മാത്രമല്ല അതൊരു വലിയ ആദർശമാ ഞാൻ റബ്ബിന്റെ അടിമയാണെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഞാൻ റബ്ബിന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഞാൻ എന്ത് പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോഴും എന്റെ റബ്ബ് കാണുമെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എപ്പോഴും നിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ നിനക്ക് ചൊല്ലി മരിക്കാ അള്ള ഭാഗ്യം തരട്ടെ ആ നിലക്ക് ജീവിച്ചവരാണ് മഹാന്മാർ അവരെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ദിക്കറാണ് തസ്ബീഹാണ് തഹിലിയിലാണ് എപ്പോഴും കൽബിലതിക്കറാണ് നാവിലതിക്കറാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി ഒരു സംസാര അനാവശ്യമായിട്ടില്ലേ എപ്പോഴും ദിക്കുറിലും തസ്ബീഹിലുമാണ് മഹാന്മാരായ വലിയ വലിയ മഹത്വക്കളെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമുക്ക് നേതൃത്വമായി നിന്ന് നമ്മിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോയ പെടുന്നതാമാർ പറഞ്ഞു പോയ മഹാനായ താജുൽ മഹാനായ താജുലമ തമാശ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കണക്ക് ബഡായി പറഞ്ഞു ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരാളി സദസ്സിലുണ്ടോ ഇല്ല ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല താജുലമെ കാണുമ്പോ താജുലമെ എപ്പോഴും ദിക്കറില്ല ഒന്നുകിൽ പരിശുദ്ധമായ ദീന ദർശനം നടത്തുകയാണ് ൾക്ക് മുതാൽമീങ്ങൾക്ക് ദീന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ തസ്ബീഹു ചൊല്ലുന്ന തിരക്കിലാണ് അതും കഴിഞ്ഞ 
كالصوم الصلاة الله ذنده مهان مرا يا أولياء إن دلوقم مهان آية زين الدين مخدوم دنجل وبرني لي ولكل واحدهم طريق من طرق يختاره فيكون من ذهب صلاة كجلوسه بين الأنام مربيا وككثرة الأوراد كالصوم الصلاة وكخدمة للناس والحمل الحطب لتصدق بمحصل متمولا الله بند مهان ما رأي عارف قلود لوغم أولياء قلود لوغم أور الله بلي خدقا ورو وڑيقل أور ترنجد كغيان مهان ما رأي أولياء قل الله بلي خدقا ورو تر أور كشتول وڑيقل أدل پتا دا كجلوسه بين الأنام مربيا جننگل تربيت يام وندي تفر كدائل ريكيا أور كبر دخرديم قند پلسر نيچيقل سيكيا ரோகம் கண்டுட்டு சிகில் சிக்கிகா விதக்தன் மாராய் டோக்டர் மார் ச்கானிங்க மிஷின் வெச்சிட்டு பரிசுதிக்குந்து போல கண்ணு கொண்டு நோக்கியிட்டு குபியகுத்துள்ள வச்து வினு போல கமான்யான் நீங்கள் கல்பாகம் என்னோர் ALLAH ரதையன் நோக்கியிட்டு பரையான் கடியும் நவர் ALLAH ரம்மத்து செய்யட்டே من فلسطة لنقل لنبرا يانو نمهان آيا سيد أحمد جلال الدين البخاري قدس الله صرح التعجل والمعيد وبابا وبابا مار كيرالة اللي قد يما يكرد نمهان بخاري سادات مهان آيا سيد أحمد جلال الدين البخاري بلا بطن تمر وطن تقرد نمهان برتم الله نمكنا لقطع أرد بيرا كوتي يانو مهان آيا سيد مول البخاري كنور ستي المر وطن تقرد نمهان سيد مول البخاري قدس الله صرح اللزيز مهان آيا ورقل درسنا لتن سميت ورشر بكارم بكارم Asal bagaian, salam berhenti, satu sili rendu. Sehidup mulai bukari tanggal orang asal bagaian beri tanggal eh, yang mana tinggal orang muri dah itu nak kutan. Yang mana tinggal muri dah itu kutan, sihnya dah itu suigiri kono. Tanggal orang ini tamu ni ni orang kudi ko. Angan eh, ini asal bagaian manusia ini kuri perasan ni. Ini ki kalu urikan orang orang ni lah. Orang dewasa kalu urikan ni ceria gula. Ini kuri pernah bebi jari kandu rahat tau gula. Ini dua persoalan yang kita ini kalau sama dengan darman, Subhanallah. Waliya, hari faya, kutubaya, maha. Si Shen mari, wadah pergi, orang bapiya dari orang ini kena darah segel kena samet. Orang cerpakar yang mana beraya anak ke kalu urikan sama dengan darah nuri lasu kurcik dengan kerang gula, rahata gula. Aduh bawa le webi jadi cerita dengan korak itu lada gundu. Ia ni kiri rend pokir itar tamari tatin sama dam darah nampi ngalah nasi cina iswigiri kumbod. Aduh le pariha sabak kelayu nama agam di tanu angan berundu. Mana ayah segi tu mulil bukhari tengal cuchu baga tu lalu cincin mar kairi samang heran. Desi angan putikian abra muka ng maran. Hamal eh tuh mulil bukmani kumur sihkan dud kiri bunda tanah ni corpakaran dunia sama berundu. Subhanallah. Abang ini kan belajar desa mudik jadi beranu nari ada ingat nak kumpul. Sehidu mulai bukhari tengah kundo desa mudik ini lagi illa. Sehidu mulai bukhari tengah lu punjiri cukundi curpaka nado beri nu mone. Jan suigiri kya? Ni beranu ni bandar ni yang ego curu ni kalu ur curu ni bandu ur curu bejar curu. Paksa ni am beri nuri kari ni yang ego ikono. Pialu itu yang dana tu. Pemahana sehidu mulai bukhari tengah lu beranu ada mumbun nari ada mumbun tu jiyam beri illa. Orang yang ala mumpun dengan kalu dia mardi lya. Ni yang bebijeri kena bodoh ni lada boleh orang dah mardi lya. Ada sama tu cuchu. Atje kuri cuchu rumah ni. Kuri cuchu dia lo. Angan sama tu cuchu. Paksi sisem mari doubt tu mari lya. Subhan dengan itu teri kat turu boleh sambo. Orang ala mumpun dengan kalu dia mardi lya. Angan itu Islam undo. Abar kalibu tu mari lya. Atje coidi cilya. Ii canga di di korak kawangi itu. Di koru kawangi itu. Musafat tu je itu tu kayalan jombi cuchu bhuman tu orang el pinjau boi. Nah, itu bangi macam kalu, adu poti cetuk glass, ada glass leh kori cetuk kupi, nuri cetuk glass leh kori cetuk. Roma ke, adil ada cetuk, jatuh orang orang kat kanan, jalan kiri orang orang dari korsi Mumbai itu. Ia ada kalu kori cetuk, orang orang pernah terdekat boga. Angan jora, itu kalu kuri kiamun di glass leh kori cetuk. 
വാതിലടച്ച റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ സുരക്ഷിതമായി കള്ള് വായിലേക്ക് കൊണ്ടാ നോക്കുമ്പോ തൊട്ടു മുമ്പിൽ സയ്യിദ് മൂലൽ ബുഹാരി ചോദിക്കുന്നടോ ഒരാളെ മുമ്പ് ഒന്ന് കുടിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമ്മതിച്ചിട്ട് എന്റെ മുമ്പ് തന്നെ കുടിക്കുകയാണോ സുഹാനല്ലാ കയ്യങ്ങ് വറച്ചു പോയി ഗ്ലാസ് നിലത്ത് വീണു പോയി വാതില് നിറ തുറന്നിട്ട് ഓടുകയാ പിന്നെ മദ്യപിച്ചില്ല പിന്നെ വ്യഭിചരിച്ചില്ല മനുഷ്യന്മാർക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തത് കാണുന്ന അത്ഭുതമുള്ള കണ്ണുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് അത് അല്ല കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനമാണ് ആ കണ്ണുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാര് കാണാത്തത് അവരെ കാണുന്നു അവരിടപെടുന്നു ജനങ്ങൾ തർബീയത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്നാലോ ദിക്കുറും തസ്ബിഹിനൊന്നൊരു കുറവില്ല അതിനൊന്നൊരു കുറവില്ല അതൊക്കെ ധാരാളം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സംഗതിയാ ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യാണ് അതിന് മഹാനവർ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് വിറകിങ്ങനെ കാട്ടുന്നു വെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് വിറ്റിട്ട് ഉപജീവനം കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സ്വതക്ക ചെയ്യാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മഹാന്മാർ സയ്യുദന അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫാഴി ഓർമ്മിക്കുന്ന മാസമാണിത് സഹോദരങ്ങളെ ഹിതുമത്തിന് അതുപോലെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളില്ല ആരിഫീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മഹാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സേവന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകനായി സേവനത്തിനൊഴിഞ്ഞു വെച്ച ജീവിതമായി കുഷ്ഠരോഗം പിടിച്ച നായ തൊട്ടാൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകണമെന്ന് ഷറവ് പഠിപ്പിച്ച ഷറവ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച നായ ആ നായ ആളുകളൊക്കെ കല്ലറിയുന്നത് കണ്ടപ്പോ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടൊരു കോതാ ഒരു ഒരു ഭർണശാല ഒരു വളച്ച് കെട്ടുകയാണ് ഒരു മറയുണ്ടാക്കുകയാണ് താമസിക്കാൻ അതിന് മരുന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് അതിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ് പത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ രോഗമൊക്കെ മാറുകയാണ് വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൊണ്ട് നായയെ കുളിപ്പിക്കുകയാ സുബഹാനല്ലോ ചോദിക്കുന്ന എന്തിനാണ് നായയെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിച്ചത് മഹാനവറുകളെ മറുപടി ഒരു സൃഷ്ടിയല്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയല്ലയോ അതിനോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാതിരുന്നു കൂടാ മഹാനവറുകളിതാ പുറത്തേക്ക് റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു മഹാനായ സുൽത്തുഹാൻ അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങൾ വീട്ടിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും കുരുടന്മാരെ കാത്തു നിൽക്കാണ് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരാളെ കണ്ടാ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് അയാളെ കൈപിടിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് എവിടെയാണോ എത്തേണ്ടത് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ചോദിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും രോഗികളുണ്ടോ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ടോ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ അവരടുക്കലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാണ് പോയിട്ട് അവരോട് കാര്യം കളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് മരുന്നുണ്ടാക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് മാത്രമല്ല അവരെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് കുഷ്ഠരോഗികളായ ആളുകൾ വെറുക്കുന്ന രോഗമുള്ളവരവരെ മാനവടുകളെ സമീപിച്ചിട്ട് അവരെ കൂടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അവർക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു അറിയണേ അവർക്ക് ദുന്യാവിൽ പേടിയില്ല ആഹുറത്തിൽ അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല 
ഇതന്നെ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞില്ലേ അത് നബിയോട് എന്റെ ഹിതായത്തിനനുസരിക്കും പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്നവർ അവർക്ക് ആ ദുനിയാവിൽ പേടിക്കേണ്ട ആഹൃത്തിൽ മുഷിപ്പില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ അള്ളാഹു മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ആ വഴിയിൽ സന്നദ്ധരായി ആ വഴിയിൽ സമർപ്പിതമായി നമ്മുടെ യൗവനവും നമ്മുടെ സമയങ്ങളും മുഴുവനും ചെലവാക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മളെ കാണുന്ന മഹാൻ നമ്മളെ കണ്ടിരുന്ന മഹാനായ താജുൽ ഒലമാ അഭിവന്യരായ നൂറുൽ ഒലമാ ആ മഹാന്മാരൊക്കെ ആ വഴിയിൽ നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയവരാണ് അവരാ ഹാജാത്തങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അവരാണ് ഗൗസുല്ലാദ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അവരാണ് മഹാനായ അഹമ്മദുൽ കബീറു റിഫാഴി തങ്ങളെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് ആ മഹാന്മാരിലേക്ക് നമ്മെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ മഹാന്മാർ അഭിവന്യരായ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു തറചേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അവരൊന്നും സമയം വെറുതെ കളെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല അവരൊക്കെയും എല്ലാ സമയവും അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കുറിലും ശുക്രിലുമായി ജീവിച്ചവരാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അലഹമില്ല അഭിവന്യരായ ഷറഫുല്ലോലം മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായി സൂർക്കട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് അവരുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ആ മഹാന്മാര് കാണിച്ച വഴി അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് അവരൊരു വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ചു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ ഒരു മാങ്ങ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ആ മാങ്ങ തിന്നിട്ട് അണ്ടി ഇടം കൊണ്ടു ചാടും അത് തിന്നിട്ട് എന്റെ പണി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടിടും കുറച്ച് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മുളക്കണ സാധനമാണെങ്കിൽ അത് എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടിടും കാരണം എന്താ എന്റെ ബാക്കിലുള്ള എന്റെ ഫലം കിട്ടിക്കോട്ടെ ഈ മാങ്ങ മുളച്ചാൽ നമ്മള് മാവ് നടൂല എന്താ കാരണം നമ്മൾ നട്ടിട്ട് പായസനായ നമ്മള് മാങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ആർക്ക് കിട്ടാനാ നമ്മളെ പൊക്കി മരിക്കുന്നു പറയും നടൂല ഒരു മരം കുഴിച്ചിടൂല എന്താ കാരണം ഇതെല്ലാം വലുതായി പത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ചു കല്യാണം നമ്മൾ കവറിലെത്തൂല എന്നാ ചിന്തിക്കുക ഇത് ബാക്കിൽ വരുന്ന ഉപകാരപ്പെടണമെന്ന് കുടുസായ മനസ്സുള്ളതുകൊണ്ട് ആലോചിക്കൂല റെയിൽമ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യായില്ല റെയിൽമ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രസരണം ചെയ്യണം നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഹൈറായ ആള് ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നവരും പഠിപ്പിക്കുന്നവരുമാണ് ഒരാൾക്ക് ധാരാളം എൽമുണ്ട് ആ എൽമു കൊണ്ട് അയാൾ അമൽ ചെയ്യുമ്പോ അയാൾക്ക് മാത്രം എന്റെ ഗുണം കിട്ടുക വേറെ കിട്ടൂല അല്ലേ ഒരാൾക്ക് നല്ല എൽമുണ്ട് അയാൾ ഫുള്ളായിട്ട് താജ് നിസ്കരിക്കന്നെ നോമ്പെടുക്കന്നെ നല്ല ദിക്കറിലഞ്ചു ഉഷാറന്നെ അയാൾ കൊണ്ട് വേറെ ആയിക്കോണമില്ല ഇടങ്ങറൂല അയാൾ അയാളെ വൈക്കും നോക്കി അയാൾ ഔലിയായിട്ട് പോയി എന്നാൽ ആ എൽമു കുറെ ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴോ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത്ര കച്ചവടക്കാരനെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഉദാഹരിച്ചില്ലേ അത്ര കച്ചവടക്കാരൻ വിൽക്കുന്ന പോലെ അതിങ്ങനെ വിൽക്കുകയാണ് വിതരണം ചെയ്യാണ് സഹോദരങ്ങളെ ധുന്യാവ് നാട് മുഴുവനും മണക്കുകയാ എഴിമ പ്രസരണം ചെയ്യുമ്പോ അറിയുന്ന എഴിമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അള്ളാഹു താല അവന്റെ നൂറാകുന്ന എഴിമ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അതിന് വലിയ ബറക്കത്താണ് നമ്മുടെ വിലമാക്കൽ ദർശനം നടത്തുന്ന വിലമാക്കൽ ബേക്കൽ ഉസ്താദ് ഒക്കെ ഇത്ര കാലമായി ദർശനം നടത്തുന്നുള്ള ദുരുകാഴ്ച കൊടുക്കട്ടെ വഴിയിൽമ കൊണ്ട് ഫലം ചെയ്യുന്നവരാണ് അവര് എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് ഈ കർണാടക അങ്ങൾ ബായാർ സ്വലാത്ത് പേരോട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തലമ ഉസ്താദ്മാർക്ക് ഒക്കെ റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗാഴ്ച കൊടുക്കട്ടെ ഈ കർണാടകയില് കേരളത്തിൽ ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ മുമ്പുണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പേ സ്ഥാപനമുണ്ട് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളെ ചാരത്ത് മദനി കോളേജാണ് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പന്റെ മഹാനായ താജുലോലമയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളത് അതേസമയത്ത് ഒരാള് സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ട് വിജയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോവാ എന്നുള്ളത് കർണാടകയിൽ പേടിയുള്ള സംഗതിയാ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഒരാളെ കാണാനില്ല അതിന് മുമ്പ് എന്നാൽ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ അൽമദീന നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അൽമദീന അതിനു മുമ്പ് അതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ കർണാടകയിൽ കാര്യമായി കാണാനില്ല തുടക്കക്കാരനെ നിലക്ക് ആർജവത്തോടെ റബ്ബിൽ തപക്കുലാക്കി ഏറ്റവും നല്ല പേര് തെരഞ്ഞെടുത്തു അൽ മദീന മദീനത്തുൽ മുനവറ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള പാമ്പ് മാളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് പോലെ ഒരു പാമ്പിനെ കാണാണ് കുറെ ആളുകൾ വടിയെടുത്തിട്ട് വരികയാണ് കൊല്ലാൻ പെട്ടെന്ന് പാമ്പിനെ കാണുന്നില്ല അത് ഏതെങ്കിലും കയറിയിട്ടുണ്ടാവും അത് ഏതെങ്കിലും പൊത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും എഴുതി കൊടുക്കുന്നു മണ്ട അവിടെ പൊത്തുണ്ട് മാളു
സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ് അൽ മദീന അത് എത്ര മഹത്വമുള്ള പേരാണ് എത്ര ബഹുമാനമുള്ള പേരാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനത്തുൽ മുനവർ അൽ മദീന എന്ന പേരിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ മഗരിബിന്റെ സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോ അവിടെ ഗേറ്റില് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്ന് എഴുത്തി കണ്ടോണ്ട് നോക്കി ഞാൻ വിചന്തോ പേരായിട്ട് എഴുതി വെച്ചാണ് ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ പേര് അല്ല നോക്കുമ്പോ അല്ല അവിടെ ആ ഗേറ്റിന്റെ പുറത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ബൈത്ത് ഫലാബദ <laughs> പരിശുദ്ധമായ റൗദത്തുൽ മുബാറക്കിന്റെ മുമ്പില് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് റസൂറുള്ളാക്ക് സലാം പറയുമ്പോ ആ ബൈത്ത് വായിക്ക ഒരു തൂണിന്റെ മേലെ തൂണിന്റെ മേലെ സ്വർണ്ണലിപികൾ കൊണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ തൂണിന്റെ മേലെ ഏത് നാട്ടില് അവിടെ മുത്തവ്വമാര് നിന്നിട്ട് സലബികളായ മുത്തവ്വമാര് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഏ ദൂരപ്പോ ദൂരപ്പോ നാട്ടി ഓടിക്കുന്നു ആ സ്ഥലത്ത് ഹബീബായ തങ്ങള നേരെ വജുഹു ഷെരീഫിൽ ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഒരു ഖബറിന് ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഫിതയാണ് ഏതാണ് ആ ഖബറ് അന്ത തങ്ങളാ കബറിൽ താമസിക്കുകയാ തങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കബറിന് ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു ആ പരിശുദ്ധമായ ബൈത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനയുടെ റോദത്തിൽ മുബാറക്കിൽ മുത്തായ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് ആറാബി വന്ന് പാടിയതും ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്കറിയാം അത് അതോ അൽമദീൻ എന്റെ തുടക്കത്ത് ഗേറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ മകരിവിനെ അങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോ കണ്ടോ അവിടെ എഴുതി വെച്ചത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പഠിക്കുന്നത് വലിയ ഭാഗ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ഭാഗ്യം എന്നാൽ എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് വല്ലതും ഉണ്ടാകണമെന്ന തിരിച്ചറിവില് മഹാനായ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദിന്റെ ആത്മീയമായ തുതിപ്പുള്ള ഈ നാട്ടില് ശേഖുന അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് അവർക്ക് അവിടുത്തെ ശിഷ്യനും കുടുംബക്കാരനും മരുമകനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ ദർശനം നടത്തിയിട്ട് അലഹമില്ല ഈ നാട്ടിന് അഡ്രസ് എന്ന നിലക്ക് കയാമത്ത് നാളിലും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലക്ക് അൽ മദീന ആ പരിശുദ്ധമായ പേരിൽ തന്നെ വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനത്തെ പടുത്തുയർത്ത വലിയ സന്തോഷമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തെ മഹാനായ ഉസ്താദവറുകൾ പടുത്തുയർത്തി എവിടത്തെ ആയുസ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു അഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് കൊടുക്കട്ടെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് പരിപാടിക്ക് പോയി എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി പോയി ചെറുപ്പക്കാരായ നമുക്ക് തന്നെ നാല് പേർ ഞാൻ നേരത്തെ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാ കുറെ ഓടിയിടും എനിക്ക് തന്നെ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ഫാൻ ഇട്ട പറഞ്ഞു ഫാൻ ഓഫ് ആക്കാൻ ഈ എ സി ഇരുന്നിട്ട് തലക്കുന്നല്ല എന്തൊരു ഭാഗം അതുകൊണ്ട് ഫാൻ ഓഫ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിയുന്നില്ല ഒന്ന് നോക്കി ഉസ്താദിനൊക്കെ വയസ്സത്രയായി എന്ന് മാത്രല്ല ചിലപ്പം വയസ്സിനേക്കാളും ക്ഷീണമാണ് ഉസ്താദിന് രോഗമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചു പോയത് ഇത്ര വലിയ പ്രായമൊന്നായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു കാരണം എനിക്ക് എന്റെ അഭിവന്യരായ ഉസ്താദ് ഷേഖുന കാടാച്ചിറ ഉസ്താദ് ഏട്ടൻ പുതിയാപ്പിളാണ് അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് രണ്ടാളും വലിയ ഷേഖുന മഞ്ഞാടി ഉസ്താദിന്റെ മക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ചത് മൂത്തത് അലമ്പാടി ഉസ്താദ് പിന്നെ അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് പിന്നെ എന്റെ ഉസ്താദാണ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും തർത്തീവ് ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ മുമ്പ് കാണുമ്പോ ഒരു ഗൗരവമുള്ള ആളാണെങ്കിലും താടി എന്ന് അങ്ങനെ നരച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ നരച്ച് വലിയ ഏജ് അങ്ങനെ ഒരു അറുപത് ലുമ്പറിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല ആ ക്ഷീണത്തിന്റെ പ്രായമായിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താണ് കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാണ് ഗൾഫിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ രണ്ട് ഹാദിം പോകണം ശരിക്കും ഒരാൾ പോരാ 
ഉസ്താന അങ്ങോട്ട് കൂട്ടാനും പോകണമെങ്കിലും ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നാല് ഛേദിക്ക പിടിക്കാതെ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റൂല ഭക്ഷണത്തിന് ഉപ്പ് പറ്റൂല ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോൾ ഒരു അനുഭവമാണ് വലിയ വിശാല ഒമാനില് വിശാലമായ നിലക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിയൊന്നര ഭയർത്തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പി ഉണ്ടല്ലോ ഭാഷയത്തുള്ള ഒരു കാഴ്ച കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ സംഗതികളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഉപ്പുസ്ഥാന ഉപ്പ് തീരെ പറ്റില്ല ഉപ്പുള്ളൊന്നും പറ്റൂല അതവിടെ സംവിധാനിക്കാൻ വിട്ടുപോയി ആ വീട്ടുകാർ എല്ലാ സംഗതികളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതില്ല ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങ് സങ്കടമായി പോയി ഉസ്താദ് ഒന്നും കഴിച്ചില്ല കഴിച്ചാൽ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു സമ്മേളനം വരുന്നല്ലേ കിടന്നു പോയാൽ ആരാ നോക്കുക ഓ ലോഫിയത്തുള്ളത് കൈസ് കൊടുക്കട്ടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നിട്ടു വിശ്രമിക്കാതെ ഓടി തന്നെ ഞാൻ യു എയിൽ പോയി സാധവർഗ പിടിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എത്ര മക്കളെ കുട്ടിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ സമൂഹ വിവാഹം നടക്കുകയാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ധാരാളം ആളുകൾ യു എന്ന് വേണ്ടി സഹായിച്ചു അള്ളാഹുവർക്കൊക്കെ വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ പരിപാടി നിങ്ങളോട് കൂടണമെന്ന് പറയില്ലെന്ന് മര്യാദക്കാരൻ ലേഡിയോ ഉള്ള ഞാൻ അടക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ കൂടണമെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാരല്ലേ നടത്തുന്നത് ഞാനതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കൂടണം സഹകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള സംഗതിയാണ് അതിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും സഹകാരികൾക്കും നമുക്ക് മുഴുവനും നാളൊരു നല്ല കല്യാണമുണ്ട് ആ കല്യാണത്തിനൊന്നും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയണം ആരാണ് മണവാളൻ തങ്ങളുടെ മണവാളനായി പുതിയ ആപ്പിളയായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്ന ഒരു കല്യാണം ആസിയ ബീവിയും മറിയം ബീവിയും അടങ്ങുന്ന മഹതിമാ മണവാട്ടിമാരായി ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു കല്യാണം സ്വർഗത്തിൽ തങ്ങളുടെ തൃക്കല്യാണത്തിന് കൂടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും സഹകരിക്കുന്നവർക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് മുഴുവനും തൗഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ഉസ്താദ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു സമൂഹ വിവാഹം ഈ കർണാടകയുടെ ഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ ധാരാളമായി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിലേക്ക് ആദ്യത്തെ കാൽവപ്പ് നടത്തിയത് അൽമദീനയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദ വറുകളാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ഏകദേശം നാലായി നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടോളം കുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചു എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഇരുപത്തിയഞ്ചെണ്ണം ഇപ്പൊ നടക്കുകയാണ് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഉസ്താദ വറുകൾക്ക് അല്ല കൊടുക്കുന്ന തൗഫിയൊക്കെ എത്ര അല്ല കൊടുക്കുന്ന കൂലി എത്ര അള്ളാഹു സകലതും കബൂലാക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഒലമായിനുള്ള റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് ആ ദിവസം വലിയ പേടിയുള്ള ദിവസമാണ് അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വത്തക്കൂയോമൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ആ വലിയ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന മെഷറ വല്ലാത്ത സങ്കടമുള്ള ലോകമാണത് സഹോദരങ്ങളെ ആഹാരം മിണ്ടാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചാടകല സൂര്യൻ കത്തി നിൽക്കുന്ന ചെമ്പിന്റെ തറയാണ് താഴെയുള്ളത് എല്ലാവരും ഭയപ്പാടോടെ മിണ്ടാതിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചോദ്യം വരുന്ന ലിമനിൽ ആർക്കാണടാ ഇന്നത്തെ അധികാരം ആർക്കാണടാ ഇന്നത്തെ അധികാരം ലോകം കിടകിടാ വറപ്പിച്ച സ്വേച്ഛാധിപതികളായ ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മുസാലിസ്സലാം ജനിക്കുന്നത് തടയാൻ എഴുപതിനായിരം ആളെ കുട്ടികളെ കൊന്ന ഫിറാവിനുണ്ട് അനറബുക്കുമില്ല ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പടച്ചോനെന്ന് വീമ്പ് പറഞ്ഞ ഫിറാവിനടക്കമുള്ള കാമാനടക്കമുള്ള എല്ലാ കിങ്കരന്മാരുണ്ട് അവരെല്ലാവരും അതാ വറച്ചു നിൽക്കുന്നു മലക്കുകൾ വരുന്നു ലീഡറായ മീഹറായ ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസന അടക്കമുള്ള മലക്കുകൾ മുഴുവനും വരുന്നു സഫ് സഫായി നിൽക്കുന്നു നരകം കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നു സൃഷ്ടികൾ മുഴുവനും ഭയപ്പെടുന്നു ഒരാളും മിണ്ടുന്നില്ല 
ഒരാളും വാതുറക്കുന്നില്ല റബ്ബിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയില്ല അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നില്ല എല്ലാം അടക്കി ഭരിക്കുന്ന ഏകനായ അള്ളാഹുവിനാണ് അധികാരം മാലിക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ദിവസത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ ഓതുന്നില്ലേ നമ്മൾ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ വല്ലാത്ത പേടിപ്പെടുത്തുന്ന മെഷറയിൽ മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാതെ ഒരാളെ കാലുവനക്കാൻ വിടൂല അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാതെ ഒരാളെ കാലനക്കാൻ വിടൂല ഒരാളെ കാലനക്കാൻ വിടൂല ഏ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആയുസം തന്നെ ചെലവാക്കിയത് അല്ലോ ആയുസം തന്നെ ചെലവാക്കിയത് അതിനാ ഹാജാത്തങ്ങൾക്ക് മറുപടി അതിനാണ് മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾക്ക് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾക്ക് സ്വഹേപത്തിനൊക്കെ മറുപടിയുണ്ട് മഹാനായ താജുലുലമക്ക് മറുപടിയുണ്ട് അറിവ് വച്ച കാലം മുതൽ ദീനിന് വേണ്ടി ഓടി നടന്നു പഠിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു ബഹ്റുല്ലുലൂമുകളായ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാ ഒരു സമയവും വ്യസ്താക്കിയില്ല അനാവശ്യം സംസാരിച്ചില്ല ജനങ്ങളെ ഹിതായത്താക്കാനുള്ള പരിശ്രമം അബ്ബാസുസ്താദ് കോളേജ് നടത്തിയാലും അതും പോകും താജുലുൽമന്റെ ശിഷ്യന് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകും ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും മഹാന്മാരായ ഉലമയിനെ പടച്ചു വിടാ അള്ളാഹു താൽ അവസരം കൊടുത്തില്ലേ അഭിവന്യരായ നൂറുൽ ഉലമ അള്ളാഹു ദറതേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ചോദിക്കാൻ നൂറുലും നിങ്ങൾ ആയുസം തന്നെ ചെലവാക്കിയത് എം എം എ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എം എ ഉസ്താദിന് പറയാൻ പറ്റൂലേ സഹോദരങ്ങളെ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും ഇസ്ലാം മതമായാലും സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡായാലും സുന്നികൾ നടത്തുന്ന സകല മദ്രസ പ്രസ്ഥാനവും പടച്ചവനെ ഞാൻ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയതിൽ വന്നതായിരുന്നു അൽബയാൻ എന്ന അറബി മലയാള മാസികയിൽ മഹാനവർകൾ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമാണ് നമുക്കും വേണം വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു പാഠ്യപദ്ധതി നമുക്കും വേണം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് എന്ന നിലക്ക് നൂറുള്ളമാ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയ ലേഖനമാ അന്നത്തെ സമസ്ത ഇടക്കിടയറ്റ പണ്ഡിതന്മാർ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചത് ആ രൂപീകരിച്ച രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മഹാ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള മഹാ ഏറ്റവും അവസാനം വഫാത്തായി പോയ മഹാ നൂറുള്ളമയാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മദ്രസകൾ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും എവിടെയൊക്കെയുണ്ടോ ഈ മദ്രസയുമായി തുടർന്നിട്ട് തുടങ്ങിയ മദ്രസകൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് മദ്രസകൾ സഹോദരങ്ങളെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരാര് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹുറഹ്മാനുറഹിംദുല്ലാഹുറബിൽ തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ മുണ്ട് പദവിലെ മദ്രസയിൽ നിന്ന് മുണ്ടുകോളിയിലെ മദ്രസയിൽ നിന്ന് മഞ്ഞനാടിയിലെ മദ്രസയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മദ്രസയിലെ മക്കൾ ഒരു ഫാത്യഹ ഊതിയാ ആരും ഹതിയ ചെയ്യണ്ട ആരും അഡ്രസ് എഴുതിയിട്ട് അയക്കണ്ട തട്ടും തടയുമില്ലാതെ ചെന്ന് ചേരുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചന്ദ്രഗിരി പുഴയോരത്ത് സാദാബാദിലെ മഹാനായ നൂറുള്ളമയുടെ മക്കു പറയാണ് കേട്ടോ അവിടത്തേക്ക് എത്താതെ ഒരറ്റ ഫാത്തിഹയും മദ്രസയും പോകൂല അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഭാഗ്യല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആയുസം തന്നെ ചെലവാക്കിയെന്ന് വെച്ചാല് അവർക്ക് എത്രയാണ് പറയാനുള്ള മറുപടികൾ കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദിനോട് നിങ്ങൾ ആയുസങ്ങൾ എന്താ ചെലവാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഇല്ലേ മറുപടി ഉസ്താദ് എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ കാണല്ലേ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി എന്റെ ഓർമ്മ എനിക്ക് എന്റെ അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് ഇവിടെ തന്നെ കുറെ വർഷം മുതലിസായിരുന്നു അല്ലേ പള്ളിയിൽ അല്ലേ ഒരുപാട് കാലം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ദർസ് അതിനുശേഷം ഇരുപത്തഞ്ച് സിൽവർ ജൂബി നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഇവിടെ തന്നെ ആയി എന്തായാലും അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മഹത്തായ ദീനിന്റെ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര മക്കളാണ് പഠിച്ചത് എത്ര മക്കളാണ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയത് എത്ര യത്തീമുകളാണ് സനാഥരായത് എത്ര അഗതികളാണ് അത്താണിയായി പോയത് എത്ര പാവപ്പെട്ടവരാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് എത്ര വീടുകളാണ് വെളിച്ചമായത് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു കാലത്തും എനിക്കൊരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടൂല ഉപ്പ ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഉപ്പാക്ക് പണമില്ല 
ഉമ്മ പാവപ്പെട്ടവളോ ഏതെങ്കിലും മണ്ണ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിന് കൊള്ളാത്ത ആരുടെങ്കിലും കൂടെ ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് ചിന്തിച്ച എത്ര എത്ര സമുദായത്തിലെ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളോ യുവതികളാണ് ഒരു പിതാവ് കൊടുക്കുന്ന വാത്സല്യത്തോട് ഒരു ബാപ്പയും കാർണവരും അമ്മാവനും കൊടുക്കുന്ന സുരക്ഷയോട് മഹാനായ സറഫുൽ ഒലമാ പുതിയാപ്പിളയുടെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് നീ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്നെ ഈ സമുദായം ഏൽപ്പിച്ച അമാനത്താണ് അഞ്ചു പവൻ എന്നെ ഈ സമുദായം ഏൽപ്പിച്ച അമാനത്താണ് നിനക്ക് തരുന്നത് ഈ സമുദായത്തിലെ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ ഞാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു വെറുതെ ഏൽപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ സമുദായത്തിലെ പണക്കാരുടെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് ആ പണം ചോദിച്ചു വാങ്ങിയിട്ട് അത് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി സമ്മാനിക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയ പരിശ്രമം പോരാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അഞ്ഞൂറിലേറെ മക്കളായി ഇരുപത്തഞ്ച് കല്യാണം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നാനൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ആ മക്കൾ ആ പെൺകുട്ടികളുടെ മനസ്സിന്റെ സന്തോഷം എത്ര അവരെ മക്കളുടെ സന്തോഷം എത്ര അവരെ കൽ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന എത്ര മഹാനായ സറഫുല്ലുലമക്ക് നാളെ ആഹ്റത്തിലെത്തിയാൽ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുരുകായി സൂടുകട്ടെ ആഹ്റത്തിലെത്തിയാൽ അള്ള ചോദിക്കാണ് അബ്ബാസുല നിങ്ങൾ എന്താ പണിയെടുത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലാൽ മദീന നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് അതുള്ളത് ആ അൽമദീനയെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അൽമദീനയിലെ പരിസരവാസികളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അൽമദീനയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് മക്കള് ഞാനിപ്പോൾ മഗരിബിന് അവിടെ വന്നപ്പോ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ കയറിയപ്പോ ഉസ്താദവർകളെ നേതൃത്വത്തിൽ മെഹറത്തിൽ ബദിരിയെ നടക്കുന്നു ഉസ്താദവർകളെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ കയറിയിട്ട് ദുരായിന് കൂടാമെന്നൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ കയറി നൂറുകണക്കായ മക്കൾ എത്രയാണ് അവിടെ മക്കളും പള്ളി നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ മക്കളും നല്ല ശുഭവസ്ത്രധാരികളായ മുത്തായിമീങ്ങോട് പാവപ്പെട്ട അഗതി മക്കള് ഞാൻ പറയട്ടെ മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഉപ്പയില്ലാത്ത മക്കളത് അള്ള സ്വീകരിക്കാതിരിക്കൂല ഉമ്മയില്ലാത്ത മക്കളത് അള്ള തള്ളൂല സങ്കടപ്പെടുന്നവന്റെ കൽബിന്റെ വേദന അള്ള കാണാതിരിക്കൂല ഈ നാട്ടുകാർ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് പ്രായമുള്ള മഹാനായ സറഫുൽ ഒലമ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തവസുര ബൈത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷം ഉസ്താദ വർഗരുടെ ദുരായിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹകാരികൾക്ക് മുഴുവനും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം അള്ളാഹ പരിസരത്തിലുള്ള മുങ്ങിനീങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹ നമ്മൾ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉസ്താദിന്റെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അടുക്കളയിൽ നിനക്ക് സജീവത നൽകുന്നു നീ അങ്ങോട്ട് ഒരു രൂപ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും പരിസരത്തുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാഹുവേ ബറക്കത്ത് നൽകണമെന്ന് ഉസ്താദിന്റെ കൽവ് പൊട്ടിയുള്ള കണ്ണ് നിറഞ്ഞുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് പാവപ്പെട്ട മക്കളുടെ ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള അമീൻ ധാരാളം ഉസ്താദുമാരുടെ അമീനും കൂടിയായാൽ നമ്മുടെ വീടിൽ അത് പച്ചയ സഹോദര നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ അത് സജീവത നൽകുകയാണ് നിന്റെ ബിസിനസ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയാ നിനക്ക് ആഫിയത്തിന് സന്തോഷമാവുകയാ ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത് കിട്ടുകയാണ് പിന്നെ ആ സ്ഥാപനത്തിനൊരു സഹകാരിയായാലും അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ നോക്ക് നിങ്ങള് നമ്മളെല്ലാവരും കേൾക്കണ ഹദീസ മദീനത്തിന്റെ ഒരു സ്വർഗം അത് വല്ലാത്ത സന്തോഷമുള്ള അനുഭൂതിയുള്ള സ്വർഗമാണ് എത്താൻ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ധാരാളം തവണ തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ പരിശുദ്ധ മദീനത്തുൽ മുനവറയിൽ എത്തിയാൽ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയും ബാബു സലാമിൽ അങ്ങനെ പോയാൽ അല്ലാതെ തിരക്കുണ്ടാവും ആ തിരക്കിൽ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് മെല്ലെ മെല്ലെ അങ്ങ് നടക്കണ്ട നല്ല തിരക്കുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണാൻ നിന്നു കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കിലുള്ള തള്ളി തള്ളി മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കും അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇടതു ഭാഗത്തു പള്ളിയുടെ അസ്തുദുന്നബിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് കയറിയാൽ ഹദ്ദു മസ്ജിദ്നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സുല്ലാന്റെ കാലത്തുള്ള പള്ളിയുടെ ഹദ്ദ് നിർണയിക്കുന്ന തൂടുണ്ട് അതൊക്കെ കൂടി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അല്ലോ ഇടതു ഭാഗത്ത് വല്ലാത്ത ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അതേ സമയത്ത് മുത്തായ തങ്ങളെ മുമ്പ് ശബ്ദം ഉയർത്താൻ പാടില്ല ആയി തവിടെ തന്നെ എഴുതി നിങ്ങൾ അമല് കൊഴിഞ്ഞു പോകും പക്ഷെ എന്നാലും അനിയന്ത്രിതമായ ശബ്ദം വല്ലാതെ തിരക്ക് കാണുന്നു 
അത്തരക്ക് മക്കത്ത് ഹജറുള്ള സോദിന്റെ അടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു തിരക്ക് കാണും പലപ്പോഴും പോലീസുകാർ നിയന്ത്രിക്കുന്നു കഷ്ടം കെട്ടിയിട്ട് തടയുന്നു ആളുകൾ ഇരച്ചു കയറുന്നു ഏതൊരു അത്ഭുതാണ് അവിടെ എന്താ റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടോ അവിടെ എന്തോ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അവിടത്തേക്ക് ആളുകൾ പോവുകയാണ് സലാം പറഞ്ഞു വന്നവര് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറുകയാണ് എന്തിനാണ് ഈ കയറുന്നത് എന്തിനാണ് അവിടെ തിരക്ക് കൂട്ടുന്നത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കബറ് എന്റെ കബറിന്റെ എന്റെ വീടിന്റെയും മിമ്പറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം സ്വർഗമാ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ആരാമമാണ് നിങ്ങളെ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഹജ്ജിന് പോയി പതിനായിരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് ലക്ഷത്തോളം കൊടുത്തിട്ട് ഉമ്രക്ക് പോയി അവിടെ എത്തിയാൽ ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലെ അവിടത്തെ റൗലത്തുൽ മുബാറക്കിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ റിയാവ് ഈ സ്വർഗല്ലേ ആ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കാലിമല്ല ഒന്ന് ചവിട്ടി കിട്ടിയാൽ അടുത്ത കാലം എങ്ങനെ വെക്കാന പിന്നത്തെ ശ്രദ്ധ രണ്ട് കാലം എന്റെ ഉള്ളിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ എങ്ങനെയാ നോക്കുക ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാ നിസ്കരിക്കുക അത് അവിടെ പോയാ കാണാം വിശാലത വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട മറ്റവന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും മോ സുജു ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ അത്ഭുതം തന്നെ എത്ര നിസ്കരിക്കാൻ മടിയുള്ളവനായാലും രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിച്ച് എണീച്ചു പോകില്ല പിന്നെയും കൈ കെട്ടും പിന്നെയും കൈ കെട്ടും ബാക്ക് നൊന്തണല്ലേ പോലീസുകാർ വലിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല കയറിയാ പിന്നെ വിശപ്പറിയുന്നില്ല ദാഹമറിയുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ഇത് സ്വർഗമാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗമാണ് സ്വർഗത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കൊതിക്കുന്നത് മുഴുവനും കിട്ടുന്ന ഇടമാണ് സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഴുവനും നൽകപ്പെടുന്ന ഇടമാണ് സ്വർഗം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർഗത്തുകാർ എന്ത് ചോദിച്ചാലും കിട്ടുന്നതാണ് കൊതിക്കുന്ന പഴമെടുക്കുന്നതാ കയറണ്ട പറിച്ചാലുടൻ മുളക്കുന്നതാ കുറയണ്ട ധരിക്കാനതിൽ ലഭിക്കുന്ന തുണിയും സുന്ദുസ അലഹമില്ല ജീവിതം എന്തന്ത പുറത്തുള്ള മണ്ണും ചരല് മിസ്കും ജൗഹറ പിന്നെന്തു പറയാന ഹബീബേ ഉള്ളറ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ ഉള്ള അവസരം തരട്ടെ ത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് മാത്രം സംസാരിച്ച മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് ഇത് സ്വർഗമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അത്തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെയാണ് പറയുന്ന സ്വർഗം എന്ത് ചോദിച്ചാലും കിട്ടുന്ന ഇടമാണ് ഓ മുങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ആഹൃത്തിലെ സ്വർഗമൊന്ന് ചോദിക്കാൻ ില്ല മദീനത്ത സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് നരകത്തെ തൊട്ട് കാവല് ചോദിക്കാ ഉമ്മന്റെ ബാപ്പന്റെ ഭാര്യന്റെ നമ്മുടെ തന്നെ സങ്കടങ്ങൾ തീരാ എന്തിന് എത്രയാണ് 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 കരഞ്ഞതു ഒരാളും മനസ്സറിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മദീനയിലുണ്ട് ഒരു സ്വർഗം എന്നാ ആ സ്വർഗം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും അതാ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മജിലിസ് അൽമിന്റെ മജ്ലിസ് സ്വർഗമാണ് അള്ളാഹു ആ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളെ മജ്ലിസ് പെടുത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു പെടുത്തി തരട്ടെ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം സ്വർഗമാണ് എൽമ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലം സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്യ മൈ കെട്ടിട്ട് വേദ പറയുന്ന സ്ഥലം നല്ല പറയും അതിന്റെ അർത്ഥം അത്രമാത്രല്ല അതും അതിൽ പെടും അതേ സമയത്ത് ഒരു നാട് ആ നാട്ടിൽ വലിയ സ്ഥാപനം അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ പഠിക്കുക ഇപ്പുറത്തെ റൂമിൽ നിന്ന് ഹരീഫ് പഠിക്കുക അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ നിന്ന് ഫലക്ക് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പുറത്ത് റൂമിൽ നിന്ന് ഖുർആാനിന്റെ പഠിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഭാഷ പഠിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ദാവക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭാഷകൾ പഠിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഹൈടെക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇസ്ലാമത പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ദീനിദാവത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഇടപെടാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പഠിക്കു
ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്ന് പത്തിരുപത്തഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് അലഹമില്ല ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് റസൂലുള്ളാന്റെ മത ചൊല്ലുകയാണ് റസൂലുള്ളാന്റെ മത ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഈ നാടിന്റെ മണൽ തരികൾക്കുള്ള സന്തോഷം എത്ര ആൽമദിഹിനയിലെ ഓരോ മണൽത്തെരികളും നാളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസുസ്തഹദിന്റെ ആഹുരത്തിലെ മുതൽ കൂട്ടല്ലയോ അവിടെ നടക്കുന്ന അവിടെ അവിടത്തെ കാലിന്റെ അടിയിൽ വരുന്ന കല്ലുകൾ നമ്മൾ കാണുന്ന സകല മണൽത്തെരികളും ഉസ്താദവറുകളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നേട്ടമല്ലയോ ഉസ്താദവറുകളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണോ അവിടെ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പവർ അല്ലയോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അവർക്ക് ആഹുറത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കാരണം കാണിക്കാനുണ്ട് അവർക്ക് നല്ല നിലക്ക് കഥാ കണക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുണ്ട് നമുക്കെന്താണുള്ളത് നമുക്ക് ചെറുപ്പക്കാരാ ബോർഡ് കളിച്ചിട്ട് നമ്മളെ സമയം പോയി ഡോമിൻസ് കളിച്ചിട്ട് സമയം പോയി ക്രിക്കറ്റ് കണ്ടിട്ടും കളിച്ചിട്ടും സമയം പോയി ഫുട്ബോളിന്റെ പിന്നാലെ പോയി സമയം നട്ടപ്പെട്ടു പോയി പാതിരാ സമയ തുറക്കമഴിഞ്ഞിട്ട് കവലയിൽ നീ തേരാപാര നടന്നിട്ട് നിന്റെ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ടോ സീരിയല് കണ്ടിട്ട് കുപ്പിവള കണ്ടിട്ട് അതേ റിയാലിറ്റി ഷോ കണ്ടിട്ട് നമ്മളെ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നമ്മൾ വെറുതെ സിനിമയും കണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ആലിമിയങ്ങള് ദർസ് നടത്തുകയാ അൽമദിഹിനയിലെ മക്കള് പഠിക്കുകയാ നമ്മൾ പാതിരാ സമയം വരെ സിനിമയും കണ്ടു പാതിരാ സമയം വരെ ഇഷ്ടമുള്ള കളിയും കണ്ടിട്ട് നായന്റെ സ്വഭാവം പോലെ സ്വഭാവിക്ക് മുമ്പ് കടന്നുറങ്ങുകയാ എന്നാ കുറെ സമയം ഇക്കുറി ഖുർആാൻ പഠിച്ച മക്കളും ഉസ്താദുമാരും അൽമദീനയിൽ കിടന്നിട്ട് അവർ അലാറം വെച്ചിട്ട് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് എഴുന്നേൽക്കുകയാ നമ്മൾ നായന്റെ കൂടെ കടന്നുറങ്ങുമ്പോ അൽമദീന അതാ ഉണരുകയാ ഉസ്താദവറുകൾ തഹജിന് എഴുന്നേറ്റുപോയി ഇവിടുത്തെ വലമാക്കളും മക്കളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റുപോയി അവര് പിന്നെയും നമ്മുടെ ഉലമ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ ഉലമക്കുള്ള ദുർഗായിസ്ഫോടിക്കട്ടെ ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായി ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്ലാമിക നവജാകരണത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം കൊടുത്ത ഈ കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മുജദ്ദിതായി അറബ് ലോകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അറബ് ലോകത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ ഉലമ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന സുൽത്താനുള്ള ഉലമ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായിസ് കൊടുക്കട്ടെ ആ മർക്കസിനോട് കടപിടിച്ചാണെല്ലാം ഇതെല്ലാം കൂലി ഉസ്താനും കിട്ടും അണ്ടോങ്ങൾ അള്ളാഹു പറക്കത്താക്കട്ടെ ഉസ്താൻ അള്ളാഹു തല പ്രത്യേകത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറുൽ ഒലമ അള്ളാഹു ദർജേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ താജുലുലമനെ പറ്റി ആളെന്താ പറയാ എ പി കാരെന്താ പറയാ കണ്ടങ്ങൾ എം എ ഉസ്താനെ പറ്റി ആളെന്താ പറയാ എ പി കാരെന്ന് പറയാ എം എ ഉസ്താനെ പറ്റിയിട്ട് എ പി കാരൻ എ പി ഉസ്താനെ പറ്റി എം എ കാരെന്ന് പറയലുണ്ടോ നമ്മളാരും കേട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ മഹാനായ താജുലമ എ പി ഉസ്താന്റെ ലീഡറാ എ പി ഉസ്താദിന്റെ ബഹുമാനമുള്ള ശേഖും ബഹുമാനമുള്ള നേതൃത്വവും മഹാനായ എ പി ഉസ്താദിന്റെ വലിയ നേതൃത്വമാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ ഓറപ്പറ്റി പറ ലഭിക്കാരെന്ന അത് ഉസ്താദിന് അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്ഥാനമാണ് അള്ളാഹു ദുർഗായി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തോടെ ഈ ഉമ്മത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു തുഫി കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അവർക്കെല്ലാം ആഹൃത്തിൽ എത്തിയാൽ എന്തൊക്കെ പറയാനുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹു നമുക്ക് വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പറയാൻ കഴിയണം നമുക്ക് ആഹുറത്തിലെത്തിയാൽ പറയാൻ കഴിയണം നമുക്ക് ആഹുറത്തിലെത്തിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തന്ന ആയുസ് കൊണ്ട് കാര്യമായൊന്നും ചെലവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാതെ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ല അള്ളാഹ് നീ തന്ന ആയുസ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് കാര്യമായി അധ്വാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹ് എന്നാലും ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് ഞങ്ങളെ പ്രായക്കാര് തേരാപാര നടക്കായിരുന്നു അവര് പലപ്പോഴും തമ്മാടിത്തത്തിൽ ലയിച്ചു കഞ്ചാവ് വലിച്ചു പുക വലിച്ചവർ ഇങ്ങനെ തോന്നിവാസികളായി നടന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ വലമാവിന്റെ കൂടെ പ്രായമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് എസ് എസ് എഫിന്റെ എസ് ഒ എസിന്റെ അച്ചടക്കമുള്ള പ്രവർത്തകരായി മെമ്പർഷിപ്പ് കയ്യിലുള്ള ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും പലരും മതോ ഹറാമായ വഴിയിൽ സമയം കണ്ടപ്പോ ചെലവ് ചെയ്തപ്പോ ഞങ്ങൾ വലമാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും മെഹദോർത്തു ബദരിയ ചൊല്ലി അള്ളാ
ഞങ്ങള് മഹാന്മാരുടെ മധുഹു ചൊല്ലി അല്ലോ ഞങ്ങൾ നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ മധുഹിന്റെ വേദിയൊരുക്കിയല്ലോ നിന്റെ അരിഫീങ്ങളുടെ മഹാന്മാരുടെ മധു പറയാനും കേൾക്കാനുമുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തി അല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടണം ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊരു മഹത്തായ സ്ഥാപനം പ്രായമുള്ള നടക്കാൻ കഴിയാത്ത ക്ഷീണിതനായ ധാരാളം രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് തടി തളർന്നു പോകുന്ന മഹാനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ദയനീയ ദേവത്തിന് വേണ്ടി ചുക്കാൻ പിടിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമായപ്പോ ഞങ്ങളെ കൽപ്പും ഞങ്ങളെ ശരീരവും ഞങ്ങളെ സമ്പത്തും ഞങ്ങൾ ധാരാളം ശ്രദ്ധിക്കാതെ കണക്കില്ലാതെ കണക്കില്ലാതെ ഞങ്ങൾ കൈയഴച്ചു സഹായിച്ചു അല്ലോ അവിടെ ഉസ്താദ പറികൾ കെട്ടിയ ബിൽഡിങ്ങിലും സാധുവായ ഞാനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു പത്ത് ദൃഹംസെങ്കിലും ഒരു പത്ത് രൂപയെങ്കിലും എന്റതുമുണ്ട് അല്ലോ അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുമോ ചെറുപ്പക്കാരാ അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുമോ കാരണവന്മാരെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നൊരു ചാൻസ് തരണമല്ലോ തമാശക്ക് പറഞ്ഞതല്ല നമുക്ക് ആഹ്റത്തിൽ പറയാൻ കഴിയണം ഞാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും ായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടാ പിന്നെ പരാതിയില്ല ഇഷ്കുകൊണ്ട് കടല് തീർത്ത ഇമാം ഭൂസൂരി തങ്ങളെ വരികളാണ് കസീദത്തുൽ ഹംസിയയിൽ അള്ളാഹു മഹാനവർഗട ധറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഓ സഹോദരങ്ങളെ ആ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ വാക്കു നോക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ നീ നല്ല പണ്ഡിതനാകണം നല്ലൊരു ആലിമാകണം അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കളെ കാലിമികളാക്കി തരട്ടെ നമുക്ക് ഏതായാലും അതിനെ പറ്റിയില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ നല്ല ആലിമാകണം കാരണം എന്താ ആലിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികൾ കൂടുതൽ പേടിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ അനന്തരാവകാശികളാണ് പണ്ഡിതന്മാർ എന്റെ ഉലമ എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ഉലമാക്കൾ ബനി ഇസ്രായേൽ അമ്പിയാക്കളെ പോലെയാണ് അള്ളാഹു കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്നേഹികൾക്കും തൗഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ എല്ലാവർക്കും അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ അത് മുത്തലിമ നീ ദീന പഠിക്കുന്നവനാകണം മുത്തലിമ എന്നാലും കുട്ടികളൊക്കെ മുത്തലിമ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന മുത്തലിമ ഏടെ ഇൽമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് അയിൽമ പോയിട്ട് പഠിക്കാം പറഞ്ഞ പ്രായമൊന്നുമില്ല വയസ്സന്മാർക്കും പഠിക്കാം മുത്തലിമാകണം അത് മുസ്തമിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ നീ കേൾക്കുന്നവനാകണം വാഴ വെച്ചാൽ പോണം കേൾക്കണം സഹകരിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ നിരക്ക് നമ്മുടെ സദസ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാ നീ ആലിമാകണം അല്ലെ നീ ഒരു മുസാലിമാകണം അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇത് കേൾക്കുന്നവനാകണം ശ്രോതാവാകണം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഇതിന്റെ സഹകാരിയാകണം സ്നേഹിക്കുന്നവനാകണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹകരിക്കുന്നവനാകണം ിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തിയ മഹാന്മാരുടെ ബഹുമാനം സ്വർഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് അവസരം തരട്ടെ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ ആ മഹാന്മാരിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് സഹോദരങ്ങളെ നേർച്ചയാക്കിയാൽ അവരിങ്ങനെ കൊടുത്തുകൂടും വെച്ചക്കൂല വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുന്നവരാണ് അവർ കളിപ്പിക്കൂല പിന്നെയോ അവർക്ക് തന്നെ സ്വന്തത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ട് സ്വന്തത്തിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇന്ന മാനുക്കും അത് അവർക്ക് ധാരാളം അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നിട്ടും അവർ ധാരാളം കൊടുക്കുകയാണ് 
ധാരാളം അവർ കൊടുക്കുകയാണ് പാവപ്പെട്ടവർ കൊടുക്കുന്ന എച്ചീമുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു കൈവലഞ്ഞവർക്ക് അവർ ധാരാളം കൊടുക്കുകയാണ് ധാരാളം അവര് ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവര് പറയുന്ന നിന്നമാനുത്തമുക്കും നിവചില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് ഒരു നന്ദി വാക്ക് പോലും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ നൊന്നും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ തന്നത് അങ്ങനെ പറയുന്ന മുങ്ങിനിങ്ങൾ നാളെ സ്വർഗത്തിലാ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനല്ലേ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഉപമുങ്ങിനിങ്ങളെ നമുക്ക് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയണം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മഹത്തായ സ്ഥാപനം അൽ മദീന ആ അൽ മദീനയുടെ പ്രചരണം കൂടിയാണ് ഈ സമ്മേളനം എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് അലഹമില്ല ആ അൽ മദീനയിൽ മഹാനായ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദിന്റെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരാൻ ഇവിടെയുള്ള എസ് വൈ എസിന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാര് കാരണവന്മാര് അവര് അരി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷാക്കി തരട്ടെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് നിനക്ക് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അരി കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ബറക്കത്താക്കട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് കബൂലിയത്ത് തരട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നവരാണ് ധാരാളം സഹായിക്കുന്നവരാണ് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ദുബൈയിലും ഒമാനിലൊക്കെ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോ ദുബൈയിൽ കുറച്ച് തങ്ങളൊപ്പരം പറയുന്നു അള്ളാഹു തല തങ്ങൾ പാപ്പൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗൈസ് കൊടുക്കട്ടെ ഒമാനില് ബയർ തങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ട് ഒമാനില് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ തങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത് ദുബൈയില് പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ പ്രസംഗിച്ച് ഞാൻ തന്നെ ജനങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് തങ്ങളൊപ്പാപ്പ ദുബായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ത്രിയാണ് മുങ്ങിനി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് തങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതാ നിമിഷങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും ബേജാറാണ്ട അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ സാധാത്യങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നല്ല തുമാനിനത്ത് വേണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കണം അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ നല്ലോണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകും ഏ അള്ളാഹു താല ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ വലിയ പോക്കിരികളായ ഒരു സമൂഹം ആദ്യ സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ ആദ്യ ഗോത്രത്തിന്റെ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ റബ്ബിന്റെ റബ്ബ് എന്താണ് ചെയ്തത് തങ്ങൾ കാണുന്നില്ല നബിയെ അള്ളഹാനോട് ഹബീബായ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചതാണ് വല്യ പത്രാസുള്ളവരായിരുന്നു അവരങ്ങനെ തന്നെ അള്ളാഹു തല നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്തായാലും അറിയോ നിങ്ങൾ അതാന്റെ ഖുറാൻ പറയാ നിങ്ങൾ എത്തീമുകളെ മാനിച്ചില്ല നിങ്ങൾ അഗതികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ല എന്നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ല അള്ളാഹു അക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പൊരുത്താതിരിക്കട്ടെ ധാരാളം അവസരം കിട്ടിയാൽ കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാം കൽബിൽ നിയത്താക്കണം ഒരു കിൻ്റെ അരി എന്റെ വക ഒരു കിൻ്റെ അരി എന്റെ വക അങ്ങനെ കുറെയാണ് എത്ര കിൻ്റെ അരി ഉണ്ടോ അള്ളാഹു പറക്കത്തെ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ കൊടകിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേദന പോയി ഇത് കർണാടകയാണ് കൊടകിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേദന പോയി തണുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ സ്വഭാവം വല്ലോത തണുത്ത ഒരു നാട് അങ്ങനെ വേദന പോയി ഒരു ദർശന്റെ വാർഷിക പരിപാടിക്കാ പോയത് നല്ലോണം ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു കുറെ സാധനമൊക്കെ വേണം പൈസ വേണം നാല് ലക്ഷം റുപ്യ വേണം ഉസ്താദിന്റെ ശമ്പളവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരു വർഷത്തേക്ക് നാല് ലക്ഷം റുപ്യ എന്നെ സാധാരണ ചിലപ്പോൾ വിളിക്കലെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ പണിക്കുക അപ്പൊ ഏതായാലും അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ നാല് ലക്ഷം റുപ്യ എനിക്കൊരു ബേജാറായി ഇവർ തെരുവ പഠിച്ചോനെ ആ സാധുക്കളല്ലേ ഈ കൊട ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അലഹമില്ല എത്രയാണ് ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നാല് ലക്ഷം റുപ്യ പോയി കമ്മിറ്റിക്കാരെ കണ്ണ് സന്തോഷം കൊണ്ട് വിടർന്നു അലഹമില്ല അപ്പോ പിന്നെ ഇവരെ എന്നെ അടുത്ത് വന്നു ഉസ്താദെ ഇനി ക്യാൻറ്റീനിലേക്കുള്ള കുറച്ച് സാധനം വേണമെന്ന് ഭക്ഷണം മുത്തായാലും നിങ്ങൾ പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത് കുട്ടികളുണ്ട് അവിടെ എന്തുവാ നാട്ടിന്റെ പേര് മറന്നുപോയി സുണ്ടിക്കപ്പന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയൊരു സ്ഥലം അപ്പൊ ഏതായാലും അവിടെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം
നൂറ് കിലോ പഞ്ചസാര എന്റെ ഭഗ ഒരു കിൻഡൽ അല്ലാന്ന് നൂറ് കിലോ പഞ്ചസാര എന്റെ ഭഗ ഒരു കിൻഡൽ അല്ലാന്ന് അങ്ങനത്തെ കഥ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി സാധുവിനൊക്കെ ഇപ്പൊ കണക്കറിയില്ലായിരിക്കും ഒരു കിൻഡൽ തന്നെയല്ലേ നൂറ് കിലോ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ മാഷ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോ ഇയാൾ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു വേദ പറയാം എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഒരു കൗതുകത്തിന്റെ ചിരി വന്നു നിങ്ങൾക്കല്ലേ ഇപ്പം വന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു ഒരു കിൻഡൽ തന്നെയല്ലേ നൂറ് കിലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അയാൾ പറയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ഒക്കെ എഹ്ലാസ് നോക്കണം നിങ്ങൾ അല്ലോ ആ തണുത്ത നാട്ടിൽ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ബർക്കത്ത് കേട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ പറഞ്ഞു പറയില്ല നിങ്ങൾ ആമിയും പറയാത്ത എന്താ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കേട്ടെ ഞാൻ അന്ന് കണ്ടതാ സാധുവിനെ ഇപ്പൊ കണ്ട അറിയുകയും ചെയ്യില്ല അന്ന് ആ സദസ്സ് ഒരു മിനിറ്റിന്റെ ആ കാഴ്ചയിൽ കണ്ടല്ലേ പക്ഷെ അധികവും ഞാൻ അയാൾക്ക് ദ്വാരക്കും കാരണം അയാൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഉസ്താദെ ഒരു കിൻഡല് വാങ്ങി കൊടുത്താൽ ചാക്കിന്റെ കനോലം കുറയും ഞാൻ നൂറ് കിലോ വേറെ വാങ്ങി കൊടുത്തോളാം തൂക്കിയിട്ട് കൊടുത്തോളാം എന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിലായോ നൂറ് കിലോ ഇങ്ങനെ പത്ത് കിലോ പത്തിലായിട്ട് നൂറ് കിലോ തൂക്കിയിട്ട് വാങ്ങി കൊടുക്കുക ഒരു കിൻഡലിന്റെ ചാക്ക് വാങ്ങി കൊടുത്താൽ ചാക്കിന്റെ കനം കുറയും നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അയാൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തതാണ് വേറെ കൊടുക്കുന്നല്ല അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞു യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കി ചിലപ്പോൾ ഈ ഭാഷ തന്നെ ഇതേപോലെ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹു തല ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനത്തെ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നല്ല പേടി വേണേ മിനിങ്ങളെ എന്താകും നമ്മൾ അവസ്ഥ അക്കിപത്തുനിന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ സ്വർഗത്തിൽ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സുഹാബികളോട് സുഹാബികളെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോ നല്ലൊരു വീട് കണ്ടു സ്വർഗത്തിൽ നല്ലൊരു വീട് കണ്ടു ആ വീട് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സ്വർഗം നല്ല സന്തോഷമുള്ള വീടാണ് അള്ളാഹു കാണാൻ തോഫിക്കരുടെ എത്താൻ തോഫിക്കരട്ടെ സ്വർഗത്തിലെ വീട് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയണം ആ വീടിന്റെ കലങ്കാരം കണ്ടപ്പോ അത് കാരണം എന്ന് എനിക്കൊരു ആശ തോന്നി ആ വീട്ടുകാരണോന്ന് എനിക്കൊരു താല്പര്യം തോന്നി ഞാൻ കൂടെയുള്ള ജിബിരിയിലിനോട് ചോദിച്ചു ആരുടേതാണ് ജിബിരിയിലേ ആ വീട് സ്വഹാബികൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടു നിൽക്കുക അവർ ഹൽബിലുണ്ടാവൂലേ പഠിച്ചോനെ എനിക്കായിരുന്നു പറയോ എനിക്കായിരുന്നു പറയോ പള്ളി എന്ന് റസൂൾ എന്ന് പറയാ സ്വഹാബികൾ ചുറ്റുപാതിരിക്കുക എല്ലാ സുഹാബികൾക്കും നല്ല താല്പര്യവും കൗതുകവും ഉണ്ട് അവരെ മുഖത്തത് വായിക്കാം ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു അത് ഉമറിന്റെ ദാഹാണ് നബിയേറിന്റെ ദാണ വീട് ഉമറിന്റെതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് ഉമറിന്റെതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഉമറിന്റെ സമ്മത ഇല്ലാതെ കയറണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് കയറിയില്ല കയറണം എന്ന് കരുതിയതാണ് പക്ഷെ ഉമറിന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാണ്ട് കയറി ഇഷ്ടപ്പെടാൻ നിൽക്കണ്ട എന്ന് കയറിയില്ല നോക്ക് നിങ്ങൾ സ്വഹാബികൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി പോയി കാരണം സ്വഹാബികൾ എന്താ സ്വർ സ്വഭാവം ഞമ്മക്കാണെങ്കിൽ ഒരു സമ്മാനം കിട്ടും എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ നിന്ന് നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ മുഖം പാടിപ്പോ ഏ അയാൾക്ക കിട്ടിയത് എന്ന് ചോദിക്കും സുഹാബികൾ മുഹമ്മദ് എന്തൊരു മഹബത്താണ് എന്തൊരുത്താണ് എന്തൊരു ഇൽഫത്താണ് അവരെ കൽബിൽ അള്ളാഹുവേ സ്വർഗത്തിൽ അവരെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ആക്കി തരണം അള്ളാ എന്നാ സുഹാബികൾ മുഴുവനും സന്തോഷിച്ചപ്പോ ഒരു സുഹാബി കരയുന്നു സദസ്സിൽ നിന്നൊരു സുഹാബി കരയാണ് വിതുമ്പുകയാണ് ആരാണ് ഒടുവാ സുഹാബി നോക്കു നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ സഫ് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന സയ്യിദിന് അള്ളാഹുന്റെ കണ്ണങ്ങൾ നിറഞ്ഞു ചുണ്ടു വിതുമ്പുകയാണ് എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാനും ഹിതായത്ത് കിട്ടാനും ഞാൻ ഉണ്ടാകാൻ തന്നെ സ്വർഗം പോലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ കാരണക്കാരനായ അങ്ങ് എന്റെ സ്വർഗത്തിലുള്ള വീട്ടിൽ എന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ കഹറിയാ എനിക്ക് സന്തോഷമല്ലേ നബിയേ എന്റെ സ്വഭാവം അത്ര മോശമാണ് നബിയേ എന്തേ അങ്ങ് കയറിയില്ല അത് ചോദിച്ചിട്ട് മറുപടി കരയുന്നു എന്തിനാ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുന്റെ വീട് റസൂർ സ്വർഗത്ത് കണ്ടിട്ട് പറയുക സഹോദരങ്ങളെ കെട്ടുകഥ പറയുന്ന ആളല്ല ഇച്ഛകൾക്കനുസരിച്ച് തോന്നിയതനുസരിച്ച് റസൂൽ പറയൂല അങ്ങനെ റസൂൽ തോന്നിയതുപോലെ പറയൂല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇൻഹുവ ഇല്ല അത് നുബൂവത്
അത്തങ്ങളല്ലേ പറയുന്ന ഉമർ എന്റെ വീട് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് ഈ എന്നാ ഉമർ തങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കണ്ടേ ഉമർ തങ്ങൾ വലിയ ഹാപ്പി ആകണ്ടേ ഇല്ല ഇല്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ വലിയ സവർണനായ നല്ല ചുവന്ന വെളുത്ത ആളാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹു കാണുമ്പോ കുറച്ച് ഗൗരവക്കാരനാണെങ്കിലും നല്ല ഹൈറ്റുള്ള നല്ല പവറുള്ള നല്ല വെളുത്ത ആളാണ് സീദിനാണ് അടുത്ത് നിങ്ങൾ പോയി നോക്കൂ ഉമൃതങ്ങൾ അടുത്തു പോകുമ്പോ വെളുത്ത കവളത്തത രണ്ട് കറുത്ത പാടുക ആണുന്നു ചോദിക്കൂ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരോട് എന്തേ ഉമൃതങ്ങളെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ കറുത്ത പാണ് കാണുന്നത് എന്തേ മുഖത്ത് കറുത്ത വര കാണുന്നത് ഇപ്പൊ കൂട്ടുകാര് പറയുന്ന ഈ ഉമറുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും കരയലാണ് നരകത്തെ പേടിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും കരച്ചില് തന്നെ ബാത്റൂമിലെ ടൈൽസിൽ സ്ഥിരമായി വെള്ളമെറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അതിന്റെ കളർ മാറിയിട്ട് കാണുന്നില്ലയോ ഇതുപോലെ സ്ഥിരമായി കണ്ണുനീർ ചാലിട്ടൊഴുകിയതിനാൽ കണ്ണീർ കണങ്ങൾ അരിച്ചിറങ്ങിയതിനാൽ സ്ഥിരമായി കരഞ്ഞതിനാൽ നല്ല വെളുത്ത മുഖത്ത് കറുത്ത കാട് പാട് കാണാമായിരുന്നു അവരൊക്കെ കടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലാ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ആ ഉമൃതങ്ങൾ പേടിച്ച നരകം തന്നെയല്ലേ നമ്മളും പേടിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ണ് നിറയുന്നില്ല നമ്മുടെ കൽവിൽ പേടി വരുന്നില്ല പറയുന്ന എന്റെ കൽപ്പും നന്നാകുന്നില്ല കേൾക്കുന്ന നമ്മുടെ ആരുടെയും കൽപ്പ് ശുദ്ധമാകുന്നില്ല രാജാവായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ പറക്കത്തിനാൽ ഞങ്ങളെ വേദ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരാള് നന്നായാൽ ദുന്യാവും അത് മുഴുവനും കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ഖൈറാണ് എന്ന് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങള് പറഞ്ഞ് ആ വലിയ ഹിതായത്തിന് കാരണമാകുന്ന സംസാരമായി ഞങ്ങളെ സംസാരം നീയൊന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണേ രാജാവേ ഇല്ലല്ലാഹുഹമ്മദുറീസ്വല്ലാഹുലീസ്വല്ലാഹുലീസ്വല്ലാഹുലീസ്വല്ലാഹുലീസ്വല്ലാഹുലീസ്വല
മഹാന്മാരായ ഉലമയോട് ചോദിച്ചാൽ സുൽത്താൻ ഉലമയോട് ചോദിച്ചാൽ താജുൽ ഉലമയോടും നൂറുൽ ഉലമയോടും ചോദിച്ചാൽ മഹാനായ അബ്ബാസ് ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കൊക്കെ പറയാനുണ്ടാകും അവർക്കൊക്കെ പറയാനുണ്ടാകും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ദീനിന്റെ വഴിയിൽ ഞങ്ങൾ സജീവമായി ഉറച്ചു നിന്നു അള്ളാഹ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരായി ഞങ്ങൾ സജീവമായി സന്തോഷത്തോടെ ദീനിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ വളർന്നു വരണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കാര്യം ആയുസെന്തിനാ ചെലവാക്കി എന്ന് ചോദിക്കുമെന്നാണ് ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയമാണ് സമയം എന്തിനാ ചെലവാക്കി എന്ന് ചോദിക്കും യുവത്വം എന്തിനാ ചെലവാക്കി എന്നുള്ള ചോദിക്കും എന്റെ ഉമ്മമാരോട് രണ്ടു മിനിറ്റ് സംസാരിച്ച് ഞാൻ തങ്ങളെത്തി ഉടനെ നിർത്തും എന്റെ ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയുന്ന നമ്മുടെ സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ആ സമയം പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ലാത്തവരുടെ മുഴുവൻ സമയവും നഷ്ടത്തിലാണ് സമയം പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ലാത്ത ബോധമില്ലാത്തവരുടെ മുഴുവൻ സമയവും നഷ്ടത്തിലാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ നാട്ടിൽ സാധാരണ എപ്പോഴും പള്ളിയിൽ വരുന്ന സമയം എപ്പോഴും ജമാത്തിന് പള്ളിയിൽ വരുന്ന സമയം അധികവും പേരില് മഗരിബിന ഏറ്റവും ജമാത്ത് എന്ന നിലക്ക് കൂലി കുറഞ്ഞ നിസ്കാരമാണ് മഗരിബ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് വരണ്ടെന്നല്ല ജമാത്ത് എന്ന അടിസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള നിസ്കാരം സുബഹയാണ് അത് നമ്മൾ അതിന് പള്ളിയിൽ പോവില്ല നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടാകും പൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ പോകുന്നില്ല നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ അള്ളാഹ് നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ എന്നാ നിങ്ങൾ നോക്കും മഗരിബിന്റെ സമയത്ത് എസ് എസ് എഫ് കാരൻ തിരിച്ചറിവുള്ളവനാകണം നമ്മളിതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കണം നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകും ചെറുപ്പക്കാർ പള്ളിയിലേക്ക് പോകും നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പല പള്ളിയിലും കാണുന്നതാണ് നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞേ ഉടനെ ഉണ്ടാവും ഇവൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പോകുന്നു കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പോകുന്നു ചിലപ്പോൾ ദ്വാക്ക് വരെ ഇരിക്കൂല ബാക്കിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുണ്ടാകും ഇവൻ ആംബുലൻസ് പോകുന്ന പോലെ അയിലെല്ലാം കയറിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും ഇവന്റെ പോക്ക് കണ്ട മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് ഉപ്പാക്ക് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് ഫോൺ വന്നിട്ട് പോവാണ് കണ്ടോ അത്ര സ്പീഡിലാണ് പോവാ എന്നാൽ പള്ളിയിലുള്ള കാരണവരുണ്ടാകും ഉസ്താദ് ഉണ്ടാകും അവരെല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയിട്ട് സുഹാനുള്ള ചൊല്ലിയിട്ട് അലഹമുല്ല അള്ളാഹു അക്ബറൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് വേണ്ട ദിക്കറൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് അവര് ദ്വാരക്കാണ് ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കാണ് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആമീൻ പറയാണ് എന്തിനായി ദ്വാരക്കുന്നത് രോഗം മാറ്റി തരണമല്ലോ ദോഷങ്ങളെ മാപ്പ് ചെയ്തു തരണമല്ലോ ഉമ്മക്കും ബാപ്പക്കും ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തിനും മുഴുവനും റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹ സങ്കടത്തിലാക്കൽ അള്ളാഹ ഏറ്റവും നിജാപത്തുള്ള ദ്വേതാണ് ഹബീബായ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോ മുത്തായ തങ്ങളെ മറുപടി നിസ്കാരം ഫർല നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷമുള്ളത് പാതിരാ സമയത്തുള്ളത് നബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതാ ചെറുപ്പക്കാൻ അത് നിൽക്കാതെ പോവാണ് പിന്നെയോ പോയിട്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നിസ്കാരെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സുന്നത്തും നിസ്കരിച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ആദ്യം പോയവനില്ലേ ഈ രണ്ടു മൂന്ന് ചാലഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാർ എവിടെ ഉണ്ട് അവര് പള്ളിന്റെ പുറത്തുള്ള സ്റ്റെപ്പിന്റെ മേലെ മൊബൈലും കൊണ്ട് മാന്തി കളിക്കുന്നു കണ്ട ഇതാണ് യൗവനം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയും പരിസരവും ഇവിടെയാണ് എസ് എസ് എഫ് കാരൻ എസ് ഐ എസ് കാരൻ മാതൃകയാകേണ്ടത് മോനെ നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടാൻ പാടില്ല ഐഡന്റിറ്റിയാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ എസ് വൈ എസിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു തിരിച്ചറിയൽ കാർഡാണ് നീ മറ്റുള്ളവനെ പോലെയല്ല എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തലാൾ നീ താജുല്ലുലമയുടെയും നൂറുലമയുടെയും സറഫുല്ലുലമയുടെയും താജുൽ ഫുക്കഹായിന്റെയും അനുയായിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിവ് ഞാൻ അവരെ പോലെ ജീവിക്കണോന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന തിരിച്ചറിയൽ കാർഡാണ് നിന്റെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന എസ് എസ് എഫിന്റെ മഹത്തായ എസ് വൈ എസിന്റെ മഹത്തായ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മക്കളതാ പുറത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നു എന്നാ നിനക്ക് കേൾക്കണോ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖമാണ് ആ സമയം നിനക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് കാരണം മോനെ പള്ളിയുടെ ചുമര പള്ളിയുടെ ചുമരിന്റെ അടുക്കത സെന്ററിലെ അലമാരയുണ്ട് ആ അലമാരയിൽ നിന്നൊരു വസ്തു നിന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കരയുകയാണ് എന്തൊരു കരച്ചിലാണ് എന്തൊരു കരച്ചിലാണ് ഏതാണ് ആ കരയുന്ന വസ്തു
دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي سانغدان غلام مدرون مركي بكان بطننا رجوعان غلام مدرون مسيفيا كتران بطننا ربنا كلام قديم ما يا برشود القرآن نيه سنة تبرن سكري كيا ده أرني أنغ بوي بوي تو بورثون ما بيلين غني كنا ما عندي كلي كنا سامي يتو يا قرآن إن ده سانغدان مي يا قرآن ربنا ود برايين الله موسیقی ஏது அக்ஷரவும் சுப்புடமாயி முழியாத் நீ பாக்கின் கொடுத்த சிருப்பகாரின் எட்டும் ஹயராய சமையம் ஒன்று திரின்ன நூக்குக போரும் செய்யாத் ஓடி போகிட்ட பொருத்துன்ன கலிக்கின்னது கொண்டு குர்ஆன் இன்ன சபிக்கிகையான் Ital perilaya tu hendak kele le bandu bertu boleh tu. Nya mundu bahasa belu lala cerupa karu udah jodih kondo makle. Nama muda pali le cumarin de melinda agum alam ada ilunda agum Quran. Ni unnu poi no kuno. Poti budi cerdik ada kena Quran. Ni unnu kayi gundu tu. Adin de poti ni unnu tati itu ready aki itu. Unnu turan itu re cumban anggur itu. Bismillah Rahman Rahim. الف لهام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فاتحا كشي شنغا ود ينغ وانو ني تودك كارنا نو اي قرآن ادن ده حرد يم نري غيا فقرأو القرآن فإنه يوتي يوم القيامة شفيع لصاحبه والقرآن ودنه نعلى شبع عرشكناي عرم سهايتن اللي آت سميت قرآن تعنى لها قومي شبع عرشكنا قومي نبي محمد الرسول الله ايه پرشد قرآن ننگل موك ايه چرپکارن پورتو بوئت کلکیان ين آ پلن ده ممبتن ننگل ننگل قبر سبحان جل جلالو نمڑ چرپکار عوستو نوك ننگل Nampol nama itu semua hati anda pasti nukin galu. Ah, kabar anda bertindak nampol kabar lek nukit dia mobil yang guna galik. Allah, Allah pun nampol nak kita rite. Kuda di rutan ini idil adukund. Wanu warumbul nallai tum gund. Tada bos tanya dada raja Allah berdi picu urkete. Mana? Pogan terus talent, jangan air terpandu le. Pogan dekang kita juga. Bumi nelayan, melayan orang tu le, tati budu. Ii bumi, pogan ada dikehendak ni budi kulia. Perniaga kau kalau hub, nallah budi berkat tu nallah gatai. Orang nallah perayaan orang ramai kia, jor pakar. Allah, bahari ente kuti kalian tu. Ilu rendu rendu kerja cilaan gara ini nudi. Yendu rendu kerja cilaan gara ini subhanallah Allah. Balada ada kerja anu, balada ada vidumba anu, balada ada peraya sabudu anu. Manusia ni dah bela ya terhad nariyo. Ia cerupa kaharam mercetik ada kumbu. Jatri bahari ini gua deh makala gua deh kerana dan nayaram berdua mau bahari dati no kerja ni kena liya. Makala bunno kiri upan berjo kiri kerja ni kena liya. Apurat rumah ni lalu upan bunno kiri nak kena liya kerja ni kena liya. Sabda macet tilai kerja cilai ayel bawa segala kerja tabur bunno kiri liya liya. Syarira mara bicu i. Padira samiya tepro. Rabbin da buli kutaran nalgi. Azrail ruhum buli cuci i otto. Syarira mara bicu i amat tertilan. Jaksa illa mayita i kerkan. Padira kepada anu re purutun dai le pernah arni tu boleh illa. Kuda kerakan naban arni illa. Jangan cody ke nudi. Abu itu lantur re sanggar aman. Abu itu lantur re kerjilan. Subhanallah. Padilah ustadz mana hari ini subuh ini kerja mana kau betul lek boh gun, pendon tu rekah cila ada hari ini tu, ni maklui aku itu boleh na baru ini tu, upah baru ini mana, 
എനിക്ക് ആരോഗ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് പ്രായമായി ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങി തരണ്ട നീ നീ പെട്ടെന്ന് പോയി കടന്നുവല്ലോ നീ മരണപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്നാ ഉപ്പ പറയുന്നത് ഉമ്മയും പറഞ്ഞ് കരയാണ് എല്ലാവരും കരയാണ് അപ്പോഴാണ് കബർ പോയി കണ്ട പരിപാടിയൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് കമ്മിറ്റിക്കാർ ഉസ്താദും വീട്ടിലെത്തുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ബലം നോക്കുങ്ങള് അപ്പൊ വലാതെ കരയാണ് മാറത്തടിക്കുന്നു നിലവിളിക്കുന്നു ഹബീബായ തങ്ങൾ നിഷിദ്ധമാക്കിയ കരച്ചില്ല കോലം മുഴുവനുണ്ട് ഉസ്താദും കമ്മിറ്റിക്കാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് വിരിയുടെ ഇപ്പുറത്തു നിന്ന് അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന പെണ്ണിനോട് എഴുതയിലായി പോയ പെണ്ണോട് പറയാണ് മോളെ കരയണ്ട എല്ലാവരും പോന്നവരല്ലേ കരയണ്ട എന്തെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനല്ലേ നടക്കുള്ളൂ കരയണ്ട സങ്കടപ്പെടണ്ട എന്തായാലും സങ്കടം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ വല്ലാതെ കരഞ്ഞിട്ട് മയ്യത്തിനടങ്ങാറാക്കണ്ട എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോ പെണ്ണ് പിന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുന്നതിന് എന്നാ ചോദിക്കുന്ന സുഹാനുള്ളോ കമ്മിറ്റിക്കാർ വന്ന പോലെയാ പറയുന്നത് ആ നിലക്ക് വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് പറയുന്നു അപ്പൊ കമ്മിറ്റിക്കാർ ഉസ്താദും കൂടിയിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ റൂമൊന്നുമല്ലേ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പെണ്ണ് വല്ലാത്ത ബേജാറുണ്ട് മുണ്ടു പദവിയിലെ പെണ്ണിന് വല്ലാത്ത ബേജാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഖബറിന്റെ പണി തൽക്കാലം നിർത്തി വെക്കാം ഒരു രണ്ടു ദിവസം മയ്യത്ത് ഇവിടെ വീട്ടിൽ കിടക്കട്ടെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഖബർ അടക്കാം ഈ കരച്ചിലിന്റെ ഊക്ക് കണ്ടിട്ട് കമ്മിറ്റിക്കാർ ഉസ്താദുമാരും കൂടി അങ്ങനെ പോയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സങ്കടം ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ രാത്രി യാത്ര പോലും പറയാതെ പിരിഞ്ഞതല്ലേ ഒരു യാത്ര പോലും ചോദിക്കാതെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയതല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇതിന്റെ സങ്കടം തീരുന്നവരെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കബറടക്കാം എന്നൊന്നോ പറഞ്ഞു നോക്കൂ അപ്പോഴാണ് മുണ്ടു പദവിയിലെ മഞ്ഞനാടിയിലെ പെണ്ണിന്റെ വിഷമം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ആ പെണ്ണ് അപ്പോ തന്നെ കരച്ചിലിന്റെ ശൈലി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളെ ഭാര്യ പറയും നമ്മളെ പെങ്ങള് പറയും വേണ്ട ഉസ്താദ് വേണ്ട ഇക്കാക്ക ഞാൻ എന്റെ സങ്കടം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഞാൻ എന്റെ വിഷമം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതല്ലേ നിങ്ങൾ കബറടക്കൽ നിർത്തണ്ട കബറടക്കുന്ന കുഴിക്കുന്ന പരിപാടി നിർത്തണ്ട മനുഷ്യനെ കൊണ്ടാക്കാണ്ട് വിടൂല പോകാതിരിക്കാൻ രക്ഷയില്ല അഭിയുന്നരായ കില്ലൂർത്തങ്ങള് അലഹമില്ല ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പെരുമിച്ചു കൂടുന്ന കില്ലൂർ സലാത്ത് മജിലിസിന്റെ സാരഥി അള്ളാഹ് തങ്ങളുപ്പാപ്പന്റെ കില്ലൂർ സ്വലാത്ത് മജിലിസ് നമുക്കെല്ലാം നല്ല പരിചയം ഉണ്ടാവും ഞാനൊരിക്കൽ അവിടുത്തെ ഹൃദമത്തിൽ അവിടുന്ന് ക്ഷണിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് കുറച്ച് വേദനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ തങ്ങന്മാരെ പൊരുത്തവും അവരുടെ ദ്വായം കൊണ്ടാണ് ഞമ്മളിങ്ങനെ എണിഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്നത് അള്ളാഹു തല അവരുടെ കത്തഹത്തിൽ അള്ളാഹിന്റെ ദീന ഹൃദമത്ത് ചെയ്യാൻ ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായസ് നമുക്കും നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ തങ്ങളുപ്പാപ്പയെ പോലത്തെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായസ് നൽകട്ടെ ധാരാളം മോമിനിയങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയും വലിയ നേട്ടവും വലിയ ശിഫയും നൽകുന്ന നല്ല മജിലിസ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോയിട്ടുള്ളൂ ധാരാളം മൂമിനെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന വലിയ സദസ്സുകളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും പോകാത്തവർക്കൊന്ന് പോകണം പരിചയപ്പെടണം അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥങ്ങൾ നോക്ക് ഒരാൾ ഇവിടെ വെച്ച കൂല എടുത്തു കൊണ്ടോന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കബറിൽ വെക്കും ഈ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കബറിൽ വെക്കാണ്ടിരിക്കൂല ഒരാളെയും എന്നാ പിന്നെ പൊറക്കന്നാക്കിക്കോ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി എന്ന് പറയില്ല ഇന്നെന്നെ കബറടക്കാൻ വേണ്ടി പറയും പെണ്ണ് ഏത് ഭാര്യ ഒരൊറ്റ ദിവസം ഭർത്താവായിട്ട് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലായി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ ദിവസം മാറി താമസിച്ചിട്ടില്ല ഗൾഫിൽ പോലും പോകാൻ വിട്ടിട്ടില്ല ആ ഈ ഭാര്യ പറയും ഞാൻ ഇല്ലാണ്ട് ഓർക്ക് ശരിയാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശാരീരിക ബന്ധമല്ല ഞാൻ പറയണത് കൽവിന്റെ സ്നേഹം ഭർത്താവില്ലാതെ ഭാര്യ ഇല്ല ഭാര്യ ഇല്ലാതെ അങ്ങനെയാ വേണ്ടതും ആ അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ വീട് മാറി താമസിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ അങ്ങനത്തെ ഭാര്യന്റെ കൂടെ ഭർത്താവ് ഒന്നിച്ചുറങ്ങിയതാ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരിക്കലും മാറി താമസിക്കാത്ത പെണ്ണ് ഈ ഭർത്താവായ നീ മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ നിന്റെ റൂഫ് പോയി എന്നറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് നിന്റെ കൂടെ റൂമിൽ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കൂല
ശരിക്കും ഈ മയ്യത്തിനൊന്നും കഴിയൂല മയ്യത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇറുമ്പ് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ മയ്യത്ത് വെച്ച കട്ടിലിന്റെ അടിയിൽ വെള്ളം വെച്ചിരിക്കുക അതിന്റെ മേലെ ഈച്ച വരുന്ന ആളുകൾ തട്ടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കണ്ടു നിങ്ങൾ ജീവിതമുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഒന്ന് ചീത്ത പറയാനോ തല്ലി കിട്ടാനോ ചാൻസ് എന്നാ മരിച്ചവന്റെ കൂടെ നിക്കൂല ഒരൊറ്റ ദിവസം നിക്കൂല ഒരു മണിക്കൂർ നിക്കൂല ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് പെണ്ണു ഒറ്റക്ക് നിക്കൂല മനുഷ്യന്റെ വില കണ്ടു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സ്നേഹം പോയ പൂക്ക് കണ്ടു ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഭാര്യ മക്കൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പോയി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് കബറ് ആ കബറ് അവസ്ഥയാ പറഞ്ഞത് കൂടാതിരുട്ടാണേ ഇതിൽ അത് കൊണ്ട് വന്നു വരുമ്പോൾ നല്ല ലൈറ്റും കൊണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൂരാ കൂരിട്ടാണ് ഒരു ബൾബ് പോലും അവിടെ കത്തിക്കുന്നില്ല ഒരു മെഴുകുതിരി വെട്ടം പോലും ഇല്ല ഒരെണ്ണ വിളക്കില്ല പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടോർച്ച് എടുത്തിട്ട് ചെല്ലണേ കബറിൽ പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്ന ടോർച്ച് എവിടെയാണോ സുസഫുകാരാ കബറിൽ പ്രകാശിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിളക്കേതാണോ കൂട്ടുകാരാ എസ് വൈ എസിന്റെ കൂട്ടുകാരാ അവരെ സന്തോഷത്തോടെ പ്രവർത്തന ഗോതയിൽ സജീവമാക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന ഉമ്മമാരെ പെങ്ങളെ കബറിലുള്ള പ്രകാശിക്കുന്ന ബൾ ഏതാണ് അത് സൂറത്തുൽ മുഞ്ചിയ എന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുഞ്ചി സാഹിബഹുവൻ അതാബിൽ കബർ കബറിൽ അതാബിനെ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറയുന്ന മുപ്പത് ആയത്തുള്ള ഒരു സൂറത്തു സൂറത്തു തബാറക്ക ഇന്നത്തെ പരിശുദ്ധമായ മജിലിസിന്റെ സന്തോഷം തങ്ങൾ പാപ്പൻ നസീഹത്ത് വേഖല നടക്കും ഞാൻ ഇത്രയും സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു സമ്മാനം എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന സൂലതുമായി തങ്ങളും കരുതൂല എന്ന് കരുതുന്നു തങ്ങളെ ഹൃദമത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നാളെ മുതൽ ഇൻഷ അള്ളാഹ് മകരിവിന് ശേഷം കഴിയുന്നവർ അങ്ങനെ മകരിവിന് ശേഷം കഴിയില്ല ഡ്യൂട്ടിയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന ഏഷ അതിന് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇല്ല നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഴല ഏഷാകൾ നിക്കച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാൻ ഓതാ സമയം എന്നാ സ്വഭാവിക്കുക പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് നിനക്ക് സൗകര്യം പറ്റുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് മകരിവിന് ശേഷം സൂറത്ത് തവാറൊക്കെ ഓതാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ടര മിനിറ്റ് ഓതാൻ അറിയുന്നവന് ആകെ ഒരു കടലാസ് രണ്ട് പേജ് അപ്പുറം ഇപ്പുറം അത് ഓതാത്തൊരു ദിവസം എസ് എസ് എഫിന്റെ എസ് വൈ എസിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഉമ്മമാരെ നമുക്ക് ഓതാൻ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഓതാത്തൊരു ദിവസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഓതും എന്ന് കൽബ് കൊണ്ട് പ്രതിജ്ഞ എടുത്താൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കിയ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നാളെ മുതൽ ഇൻഷാ ഞാൻ തബാറക്ക് ഓതും അള്ളാഹു നമ്മുടെ സമ്മേളനം വിജയിപ്പിച്ചേരട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ തങ്ങൾ പാപ്പക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു സാധാത്യങ്ങൾ ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ തങ്ങൾ പാപ്പക്കിന്റെ കൂടെ തങ്ങൾ പാപ്പന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഹറമിലെത്തിയപ്പോ തങ്ങൾ പാപ്പ ഹറമിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവിടെ തങ്ങൾ വായിൽ കുറച്ചു കൂടാൻ വേണ്ടി ഭാഗ്യം കിട്ടി അള്ളാഹു തല വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ബന്ധം അള്ളാഹു തല ആ ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന ബന്ധമാക്കി അള്ളാഹു നടത്തി നമ്മൾ ഓറ പിടിക്കുന്നതിനാ ഓറ ചെരുപ്പെടുത്തു നടക്കാം ഓറ കൈ പിടിച്ചു നടക്കാം എന്തിനാ പിടിക്കുന്നത് ആ ഒരു പാപ്പയാണ് സയ്യൂദന മുഹമ്മദ് റസൂദുള്ളോ അതുകൊണ്ടാ ഹറമിൽ വസിക്കും പ്രാവി നിന്നും സ്ഥാനമാ അത് ഗാറു സൗറിൻ പ്രാവുകൾ സന്താനമാ എന്നുള്ളതോർത്തിട്ടാണ് സ്നേഹം അവകളെ അതുപോലെ തന്നെ ഹാലു സാധാത്തീങ്ങളെ ഹറമില് ധാരാളം പ്രാവുകളുണ്ട് ആ പ്രാവിന്റെ ബഹുമാനം എന്താണെന്നറിയോ പണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് കാവലിരുന്ന പ്രാവിന്റെ മക്കളാണ് ഈ പ്രാവുകൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഭക്ഷണം നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്തൊരു ബഹുമാനമാണ് ഭക്ഷണം വാരിയിട്ട് കൊട്ടയോടെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കൂല മെല്ലെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഓടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ കണ്ടോ നിങ്ങൾ താജ്മഹൽ കുറെ പ്രാവുണ്ടാവും പിള്ളറെല്ലാം കൂടി ഓടിച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാ താജ്മഹലുള്ള പ്രാവിനെ പോലെ അല്ല ഹറമില പ്രാവ് ആ ഹറമില പ്രാവിന്റെ ബഹുമാനത്തിൽ റസൂലാക്ക് കാവലിരുന്ന പ്രാവിന്റെ മക്കളാണ് തഴവോസ്താദ് പറയുന്നത് ആ പ്രാവില്ലേ പണ്ട് റസൂലാക്ക് കാവലിരുന്ന പ്രാവ് ആ പ്രാവിന്റെ മക്കളായത് കൊണ്ടാണ് ഹറമില പ്രാവിന് ബഹുമാനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാവലിരിക്കപ്പെട്ട കാവലിരുന്ന പ്രാവിന്റെ മക്കൾക്ക് ബഹുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കാണോ കാവലിരുന്നത് മുഹമ്മദ് ഹബീബായ തങ്ങളെ മക്കളുടെ ബഹുമാനം എത്രയാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു തല നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ബഹുമാനം തന്നെ എന്താ എത്രയോ സാധാത്യങ്ങൾ സൈദമാരെ